హాయ్ కెటిఆర్ గారు చాలా బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు బట్ స్టిల్ ఫైన్స్ యూ ఎనర్జెటిక్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ దిస్ కాన్వర్జేషన్ ధన్యవాదాలు మీకు ఫైన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మీరు తెలంగాణ మూమెంట్కు నాయకత్వం వహించారు ఫైన్ దట్ ఇస్ ఎ పాయింట్ బియాండ్ డిస్ప్యూట్ కానీ మీరు ఒక్కరే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడపలే దాంట్లో కాంగ్రెస్ ఉంది బీజేపీ ఉంది అనేక సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ మూమెంట్స్ పార్టీస్ ఉన్నాయి బట్ యూ హ్ బీన్ డిస్ప్రపోర్చునేట్లీ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ద మూమెంట్ మీకు రెండు సార్లు పవర్ ఇచ్చారు తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ తెచ్చినందుకు ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే థర్డ్ టైం కూడా మీకే ఎందుకు ఇవ్వాలి ఓకే ముందుగా సార్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మీతో కూర్చుని మాట్లాడేటందుకు మీరు అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం ఎందుకంటే మేము ఈరోజు కాదు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా జరుగుతున్న సమయంలో కూడా స్వయంగా కేసీఆర్ గారు కూడా చాలా వేదికల్లో చెప్పారు ఏమని తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించినంత వరకు ఎన్నో రకాల సంస్థలు ఎన్నో రకాల వైరుధ్యాలు ఉన్న సంస్థలు కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఆర్ఎస్యూ దాకా అందరూ కూడా ఒకటే వేదిక మీదకి వచ్చి కలిసి పనిచేసిన సందర్భం ఒక అరుదైన సందర్భం అంటూ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ చాలా చాలా సార్లు చెప్పారు సరే అల్టిమేట్గా మీరు చూసినట్టయితే రెండు వేల తొమ్మిది కేసీఆర్ గారి నిరాహార దీక్ష వరకు అంటే రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది దాకా చూస్తే టీఆర్ఎస్ అల్టిమేట్గా ఉద్యమాన్ని ఒంటరిగా నడిపింది ఆనాడు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎప్పుడు జాయిన్ అయినాయి అంటే ఈ మూమెంట్లో ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారి నిరాహార దీక్ష తర్వాత ఒక ప్రకటన వచ్చిందో ఏ రోజు అయితే ఆ ప్రకటన వెనక్కి పోయిందో ఆనాడు పౌర సమాజం నుంచి రాజకీయ పార్టీల మీద ఒత్తిడి పెరిగింది అది తెలుగుదేశం కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు ఒక స్టాండ్ తీసుకోక తప్పని అనివార్యత ఆనాడు తెలంగాణ సమాజం వారి మీద ఆ ఒత్తిడి ప్రజల నుంచి వచ్చింది వచ్చినప్పుడు అనివార్యంగా కలిసి వచ్చారు తప్ప అందుకే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మీకు ఇచ్చారు అండి అదే సార్ అదే సార్ అయితే వాస్తవం ఏంటంటే వాళ్ళకు ఆనాడు అనివార్యత కల్పించింది తెలంగాణ సమాజం టీఆర్ఎస్ ఏమో ఆ ప్రజల్ని జాగృతం చేసే పనిలో ఎనిమిది ఏళ్ల పాటు ప్రజల్ని మోటివేట్ చేసే పనిలో సెన్సిటైజ్ చేసే పనిలో భావజాల వ్యాప్తి చేసే పనిలో టీఆర్ఎస్ నిమగ్నమైంది అల్టిమేట్గా వాళ్ళు తర్వాత కలిసి వచ్చారు అయితే ఒక ఉర్దూలో ఒక సామెత ఉంది సార్ హూన్కి చీటీ లగాకే షహీదోమే షామి లోగే అంటారు అంటే చిన్న రక్త ఘాట్ ఇక్కడ పెట్టుకొని మేము కూడా అమర అమరత్వం సాధించినాము మేము కూడా పోరాట వీరులో అంటే ఒప్పుకోరు ప్రజలు అందుకే రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నిర్ద్వంద్వంగా మేము తెలంగాణ ఇచ్చాము అని ఎంత అతిశయాన్ని ప్రదర్శించినా ప్రజలు తిప్పికొట్టింది ఎందుకంటే మీరు తేలేదు బాబు అల్టిమేట్గా తెలంగాణ సమాజం సాధించుకుంది ఆ సమాజాన్ని జాగృతం చేసింది చైతన్యవంతం చేసింది ఉద్యమాన్ని నిర్మించింది కేసీఆర్ అనే ఒక విశ్వాసంతోనే రెండుసార్లు ఇచ్చారు సరే మీరు రెండుసార్లు ఇచ్చారు కదా మూడోసారి ఎందుకంటే నేను ఒకటే అంటాను నాగేశ్వర్ గారు ఇప్పుడు మీకేమైనా జబ్బు వస్తే లేదా మీకో నాకో ఓ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉంటాడు ఆడికే పోతాం ఇక రెండుసార్లు పోయినాం కదా లాస్ట్ టైం జబ్బు పడ్డప్పుడు బాగానే చేసిండు కానీ మూడోసారి ఇంకో డాక్టర్ పోదామని అట్లా మార్చుకోం కదా సార్ అల్టిమేట్గా కేసీఆర్ గారి పనితీరు బాగుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండంగా నడుస్తోంది కాబట్టి నడుస్తున్న జేబులో ఉన్న ఒక మంచి విలువైన వంద రూపాయల నోట్లు కింద ఉండే చిల్లర రూపాయల కోసం ఎవరు పోగొట్టుకోరని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంంటే ఇప్పుడు మీరు అన్న మా ప్రత్యర్థులు ఎవరు మీరు సరే అనుకుందాం ఒకసారి వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు ప్రత్యర్థులు ఎవరు మాకు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్కి ఇదివరకు ఛాన్సులు ఇవ్వలేదా పది పదకొండు సార్లు ఛాన్సులు ఇచ్చిండ్రు ఇదే తెలంగాణ ప్రజలు ఇదే తెలుగు ప్రజలు ఇదే భారత ప్రజలు పదకొండు సార్లు ఛాన్సులు ఇచ్చినప్పుడు కరెంటు ఇయ్యనోడు సాగునీరు ఇయ్యనోడు తాగునీరు ఇయ్యనోడు మళ్ళీ ఇస్తే ఏం చేస్తాడు కొత్త సీసాలో పాత సార్ అన్నట్టు మొహమ్మారచ్చు రేవంత్ రెడ్డి రావచ్చు కాబట్టి వాళ్ళేం మారింది పార్టీ ఏం మారింది గదే జానారెడ్డి గదే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గదే కోమటి రెడ్డి తప్ప కొత్త వాళ్ళు ఏమున్నా సార్ అన్న బీజేపీ ఇక తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళ నుంచి దేశాన్ని ఏం ఉద్ధరించిందో కనబడుతూనే ఉన్నది ఒక్క పని ఒక స్కూల్ ఇచ్చిందా సార్ ఇక్కడ తెలంగాణలో నవోదయ పాఠశాల ఇచ్చిందా కనీసం ఇక వాళ్ళ కోటేసి ఏం సాధించేది ఉంది కొత్తగా కాబట్టి నా నేను అనేది ఏంటంటే ఈ సమయంలో తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాల్సింది కొద్దిగా రెండు సార్లు చూసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే పండుగ రోజు కూడా పాత మొగుడైనా ఒక సామెత వాటర్ ఫ్యాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సార్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది కాకపోతే కాకపోతే రిస్క్ తీసుకోవాలా వద్దా అని తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాలి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఏ రంగంలో తక్కువ చేసినారు వైద్యనా వైద్యమా లేకపోతే సంక్షేమమా అభివృద్ధి తాగునీరా సాగునీరా పట్టణమా పల్లెనా అన్ని బాగా చేస్తున్నప్పుడు ఆయనను పక్క పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ అన్ని వర
ఈవెన్ నేషనల్ మీడియాలో కూడా వస్తున్న రిపోర్ట్స్ అన్నీ చెప్తున్నాయి బీ మీ గ్రాఫ్ తగ్గుతోంది కాంగ్రెస్ గ్రాఫ్ పెరుగుతోంది బీజేపీ అడ్రస్ లేకుండా పోయింది లెట్ మీ కోట్ ఇండియా టుడే సీ ఓటర్ సర్వేని తీసుకోండి వాళ్ళు మీ మీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ అన్యంగా తగ్గుతుంది సీట్లు తగ్గుతున్నాయి బాగా పెరుగుతున్న అడ్వర్టైజ్లు వెళ్ళడం లేదు కానీ సో ఈ గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్న రిపోర్ట్లు మీకేమీ కన్సర్న్ కనిపించడం లేదా ఒక్కటి మాత్రం చెప్తాను నాగేశ్వర్ గారు మనం భూమి మీదకి వచ్చిందే ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్తో వచ్చినాం లిమిటెడ్ పీరియడ్కి వచ్చాం అధికారంలో మేము శాశ్వతం అని ఎవరైనా అహంభావంతో అనుకుంటే వారు అజ్ఞానులు నేను అంటాను ఎవరమైనా ఏదో ఒకరోజు ఇంటికి పోవాలి మేము కూడా ఇంటికి పోవడానికి రెడీగా ఉన్నాం కానీ ఎప్పుడు మాకంటే మా ప్రత్యర్థులు మెరుగైన పరిపాలన మెరుగైన నమూనా అందించగలుగుతారు అనే ఒక విశ్వాసం ప్రజల్లో కల్పించగలిగితే అప్పుడు ప్రజలు మమ్మల్ని ఇంటికి పంపిస్తారు ఇవాళ ప్రజల ముందున్న ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ మాకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉన్నది కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఈ రెండింటి కూడా నా నా నేను చెప్పేది రిపీటెడ్గా కాంగ్రెస్ హ్యాస్ బీన్ ట్రైడ్ టెస్టెడ్ అండ్ డస్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బ్యాక్ యార్డ్ ఇది మొదటిసారి కాదు కాంగ్రెస్ అదే కాంగ్రెస్ అదే పాచిపోయిన మొహాలు కొత్తదనం అంటూ ఆ పరిపాలనలో కానీ వాళ్ళు చెప్తున్న విషయాల్లో కానీ ఏమీ లేదు మన జయప్రకాష్ నారాయణ గారితో కొద్దిసేపు నేను కూర్చున్నాను ఒక సంభాషణలో ఆయన ఒక మాట అన్నారు నెహ్రూ గారు ఒక మాట అనేవారు ఇఫ్ ఇండియా విన్స్ హూ లూజెస్ బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇఫ్ ఇండియా లూజెస్ హూ విన్స్ అని అంటే ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఎంత డెస్పరేట్గా ఉందంటే ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉంది కాబట్టి అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయే ఒక ముప్పులో ఉంది కాబట్టి దేశం మునిగిపోయినా పర్వాలేదు నాశనం అయినా పర్వాలేదు నేను మాత్రం నెగ్గాలి నా పార్టీ మాత్రం నిలబడాలి అనే ఒక దుర్మార్గ పరాచక ఆలోచన కాంగ్రెస్ చేస్తూ ఉంది అవసరమైతే దేశాన్ని తాకట్టు పెట్టైనా గెలవాలి అనే స్థాయికి పోతుందని చెప్తున్నారు అంటే యాభై ఐదేళ్ళు పరిపాలించిన తర్వాత కూడా ఏమి చేశామో చెప్పుకోలేని ఒక అసమర్థత ఏ ఎందుకు ఓటేయాలో చెప్పుకోలేని ఒక అశక్తతలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రత్యామ్నాయమని నేనైతే అనుకోవట్లేదు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఫటిగ్ అన్నారు కదా మీరు ఉంటుంది ఫటిగ్ తప్పకుండా ఉంటుంది ఓటర్ సీ ఓటర్ సర్వే ఇంకోటి అన్నారు మీరు ఇదే సీ ఓటర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మేము ఓడిపోతున్నాం అని చెప్పింది కానీ ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కూడా నేను సీ ఓటర్ సర్వే నేను శుభసూచిక ఉంటున్నాను ఎందుకు ఎందుకంటే అప్పుడు తప్పారు ఇప్పుడు తప్పుతారు కర్ణాటకలో సార్ కర్ణాటకలో మూడు ఏళ్ళ కిందనే డిసిషన్ ఎప్పుడు అయిపోయింది సార్ ఎందుకంటే బీజేపీని నేను ఒకటి నమ్ముతాను నాగేశ్వర్ గారు బలంగా నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఈ దేశంలో మన దేశంలో ఎలక్షన్స్ ఆర్ అబౌట్ రిజెక్షన్ నాట్ సెలెక్షన్ తొంభై శాతం సార్లు ఉన్న పార్టీని ఇంటికి పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకొకరి వైపు చూస్తారు లేదు ఉన్న పార్టీ బాగానే ఉందనుకుంటే మాత్రం కంటిన్యూటీకే జనరల్గా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు నిన్న నేను ఒక సమావేశంలో లాయర్ సమావేశానికి వెళ్ళాను అక్కడ నేను ఒకటే చెప్పాను ఇప్పుడు అలకలు అసంతృప్తులు యాంటీ ఇన్కమెన్సీ పదేళ్ల తర్వాత మేమేం దేవుళ్ళం కాదు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న తప్పులు పొరపాట్లు చేసే ఉంటాం చేయకుండా ఉన్నాము మేము కాదు అంటే మేము ఎవరం దైవాంశ సంబుత్తులం కాదు దేవతలం అంతకంటే కాదు మానవ మాతృలం కాబట్టి నేను వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే తెలంగాణ సమాజంలో అక్కడో ఇక్కడ చిన్నపాటి అసంతృప్తి అలక ఇంకోటి ఇంకోటి ఉన్నా నాకు ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పిన మాట ఇది నా నా మాట కాదు ఆయన ఏమన్నాడంటే సార్ అన్నీ సర్దుకుంటాయి గులుగుడు గులుగుడే గుద్దుడు గుద్దుడే సార్ గులుగుతారు అలుగుతారు మనోళ్ళ మీద గులుగుతారు అలుగుతారు కదా సార్ అల్టిమేట్గా మాత్రం మళ్ళీ కేసీఆర్ని వదులుకోస్తారు తెలంగాణ సమాజం అని వారు చెప్పిన మాట కాబట్టి ఇవాళ కేసీఆర్కి ధీటుగా ఎవరున్నారు అని ఆలోచించినప్పుడు అవతల రేవంత్ రెడ్డో కిషన్ రెడ్డినో పెడితే సహజంగానే తెలంగాణ వాదులు ఎవరైనా తెలంగాణ బిడ్డలు ఎవరైనా సరే కేసీఆర్ చేతిలోనే ఈ రాష్ట్రం సురక్షితంగా ఉంటుంది రిస్క్ నై లేనా కేసీఆర్కో ఫిర్ ఓట్ దేనా అనే మాటనే వస్తుంది అంటే మీరు చాలా తెలివిగా కేసీఆర్ చేసి ఓటే అంటున్నారు మీ ఎమ్మెల్యేలు చేసి ఓటే అంటలేరు మీద బాగా వ్యతిరేకత ఉంది అనేది నా అంచనా సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో డెఫినెట్గా లీడర్ని చూసే ఓటేస్తారు ఎందుకంటే ఉప ఎన్నిక వేరు సార్వత్రిక ఎన్నిక వేరు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అల్టిమేట్గా రాష్ట్రం ఎవరి చేతుల్లో పెట్టాలి రాష్ట్రాన్ని ఎవరు నడపాలి ఇది ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మాట్ కాదు మన ఎలక్షన్ నాకు తెలుసు కానీ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో కూడా భారతదేశంలో ఇవాళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ అల్టిమేట్గా జరిగేది ఏంటి అంటే ఏ నాయకుడు రాష్ట్రాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపించాలి మీరు అన్నది కానీ అల్టిమేట్గా ఓటే ఓటేసేది ఎమ్మెల్యేకు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నాయి అంటే పెళ్లి కూతురు చూసి ఓటే కానీ బామర్దిని చూసి మామని చూసి అత్తని చూసి సార్ పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ తండ్రిని చూసి ఓటే ఏమంటున్నా సార్ నేను బామర్దిని అత్తని ఎందుకంటే పెళ్లి కూతురు తండ్రి ఇంటి పెద్ద కుటుంబ పెద్ద నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు అల్టిమేట్గా కుటుంబ పెద్ద కేసీఆర్ కానీ తండ్రిని చూసి అమ్మాయ
కానీ ఆయన ఉమ్మ అది ఫేక్ లెటర్ అని ఈవెన్ సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కూడా చేశాడు Do you still believe that real, real guy and Rasi letter is not true? Like no, no. Or misled or fake letter? No, I'm going to tell you about it, sir. Congress is not going to be able to do anything. They are not going to be able to do anything. No, to be specific, let me tell you. Tell me. They are not going to be able to do anything. Why are you not going to be able to do anything? You don't have to be able to do anything. No, no. You don't have to be able to do anything. You don't have to be able to do anything. You don't have to be able to do anything. నేను ధృవీకరించుకోలేదు వాస్తవం ఏంటంటే నేను ధృవీకరించుకోలేదు ఎన్నికల హడావుడ్లో ఉన్నాము లెటర్ ఇట్లా వచ్చింది అన్నప్పుడు నేను కూడా చూసినాను చూసి అందులో నాకు నచ్చని అంశం ఏంటంటే అందులో నాకు నచ్చని అంశం వదిలేయండి పక్కకు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఇవాళ కాంగ్రెస్కి మూడు కమాండ్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఢిల్లీలో హై కమాండు ఇప్పుడు కొత్తగా బెంగళూరులో న్యూ కమాండు హైదరాబాద్లో లో కమాండు మూడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్త న్యూ కమాండ్కి వాళ్ళు చూస్తున్నారు కదా మీరు కాంగ్రెస్ టికెట్లు ఢిల్లీ కంటే ఎక్కువ బెంగళూరు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి రాజకీయాలు సో డీకే శివ్ కుమార్ ఏమైనా రేపు చేయి వడిపెట్టి ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా గుంజుకపోతున్నామంటే అనుమానం ఉంటే తప్పే ఉంది కానీ అనుమానం ఉండడం వేరు ధృవీకరించకుండా ఒక లెటర్ పైన మీ స్థాయిలో మాట్లాడడం వల్ల అది ఒక దానికి లేని లెజిటిమసీ వచ్చింది కదా అంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను సార్ ఎట్లా ఉందంటే వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఉన్నది లేనట్టు బుకాయించడం కూడా అలవాటు చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మొన్న వాళ్ళే స్వయంగా వెళ్ళి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం దగ్గరికి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎంపీ ఆయన స్వయంగా పోయి చెప్పి వచ్చాడు పది బయటకు వచ్చి ప్రెస్ కూడా చెప్పాడు రైతు బంధును ఆపేయండి ఏది నవంబర్ ముప్పై ఎన్నికలు ముగిసే వరకు ఇది రైతు బంధును ఆపేయండి అసలు నేను ఒకటి అడుగుతాను అన్నయ్యశ్వర్ గారు మీరు ఎన్నికలు ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు దాదాపు ఒక ముప్పై ఐదు వేల నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు దేశంలో ఆన్ గోయింగ్ స్కీము పదకొండు సీజన్లు పదకొండు సీజన్లు ఇప్పటికే డబ్బులు ప్రజలు పెట్టుబడి రూపంలో రైతులు అందుకున్న స్కీమ్ని ఆపేయమని కోరుతున్న కాంగ్రెస్ రేపటి రోజున ఈ నైత్యానికి కూడా దిగజారదని నేను ఎట్లా అనుకుంటాను అందులో నాకు కాంగ్రెస్ అంటే ఎన్నడూ రెస్పెక్ట్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు చేసే వేదో పనుల విషయంలో నాకు అనుమానం వస్తే తప్పే ఉంది మీరు కలిసి ఉన్నారు రెస్పెక్ట్ లేకపోయినా వాళ్ళతో తెలంగాణలో కలిసి ఉన్నారు దేశంలో కలిసి ఉన్నారు సార్ మా నాయకుడు రెండు వేల ఒకటిలో చెప్పాడు కుష్టురోగునైనా కౌగులించుకుంటాను బొంత పురుగునైనా ముద్దు పెట్టుకుంటానని ఇక కుష్టురోగు కంటే కొద్దిగా హీనమే కాంగ్రెస్ కానీ తప్పలేదు అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికల తర్వాత బీజేపీతో కూడా కనవచ్చు కదా ఇదే లాజిక్తో ఎందుకు కలుస్తాం సార్ కౌగులైనా కౌగులించుకుంటా గొంగల పురుగునైనా ముద్దు పెట్టుకుంటాను తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను సార్ మీకు క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పాలి ఈ మాట ఎందుకంటే ఈ మాట ఇవాళ అటు రాహుల్ గాంధీ వచ్చి మేము బీజేపీ బీ టీం అంటాడు మోడీ వచ్చి మేము కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్కి డబ్బులు ఇచ్చాము వీళ్ళు కాంగ్రెస్ బీ టీం అని ఆయన అంటాడు జనమేత నమ్ముతున్నట్టు అనిపిస్తుంది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అన్నది బాగా జనంలోకి పోయింది అది నిజామాబాద్ మీకు ఉంటుంది కానీ దట్ నెరేటివ్ హెస్ గాన్ డౌన్ ఇన్ టు ద పీపుల్ సైకి అందుకే మనం చెప్తారు కదా సార్ నిజము కడప దాటే లోపల అబద్ధం ఊరంతా తిరిగిస్తాను ఉత్తనే చెప్తారు కదా అబద్ధం అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు నిన్న నిన్న నిన్నటికి నిన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్లు డిక్లేర్ చేయంగానే ఇక్కడ ఆఫీసర్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు గతంలో ప్రభుత్వం నియమించి ఒక టూ మంత్స్ కూడా కాలే వాళ్ళందరూ ట్రాన్స్ఫరు తెల్లారి ఇక్కడ నిన్న వచ్చి మేడిగడ్డలో ఏదో జరిగిపోయింది అని చెప్పేసి వెంట రెండు రోజుల్లో రిపోర్టు రెండు రోజుల్లో కనీసం వాళ్ళు దిగింది లేదు ఓ మట్టి శాంపుల్ తీసింది లేదు కనీసం క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేసింది లేదు రిపోర్ట్ ఇచ్చి డ్యామ్ పడిపోయింది బద్దలైపోయింది మొత్తం కేసీఆర్ కుంభకోణం ఇది నిజంగానే మేము బీ టీం అయితే ఈ రిపోర్ట్లు వస్తాయా సార్ నిజంగానే ఒకవేళ కేసీఆర్ గారికి బీజేపీకి మా పార్టీకి ఏదైనా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఇలాంటి పనికి మళ్ళీ రిపోర్ట్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వాడు చీల్చి మీకు పరోక్షంగా ఉపయోగపడచ్చు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు రేసులో ఇప్పుడు బీజేపీ ఎట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉందంటే ఈ రాష్ట్రంలో అస్త్ర సన్యాసం అసలు ఎన్నికలు స్టార్ట్ కాకముందే కిషన్ రెడ్డి గారు అస్త్ర సన్యాసం చేసి పారిపోయిండు ఆయన అంబర్పేట నుంచి నిలబడతాను నిలబడతాను తిరిగిండు ఆయన అస్త్ర సన్యాసం చేసి పారిపోయిండు ఇక అధ్యక్షుడే అస్త్ర సన్యాసం చేసిన తర్వాత సైన్యాధిపతి పక్కకు పోయిన తర్వాత సైన్యం ఏం కొట్లాడుతుంది సార్ నాకు అర్థం కాదు బీజేపీతో మాకు ఈరోజు కాదు సార్ గత పది సంవత్సరాలుగా అంశాల సంద అంశాల వారికి అంటే ఉదాహరణకి కాంగ్రెస్ కూడా చాలా బిల్స్లో బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చింది అయినంత మాత్రాన కాంగ్రెస్ బీజేపీ బీటీం అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా మేము కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని బిల్లులకి అది జీఎస్టీ కావచ్చు అత్యధిక సందర్భాల్లో మద్దతు ఇచ్చారు లేదండి అత్యధిక సందర్భాల్లో ఇవ్వలేదు ఫామ్ బిల్ ఇవ్వలేదు మేము రిజెక్ట్ చేసాము వ్యతిరేకంగా ఓటేసాము కానీ మీరు ఎన్నడో ఒక్క రోజు రైతులు ధర్నా చేస్తే ఢిల్లీ శివార్లలో ఒక్కరి పై మద్దతు ఇవ్వలేదు మీ యొక
ఓపెన్ గా స్పీచ్ లోనే చెప్పారు మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం దీన్ని తిరస్కరిస్తున్నాం అని వ్యతిరేకించాము అట్లా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఒకటి కాదు ఎన్నో సందర్భాల్లో బీజేపీతో మాకుండే సైద్ధాంతిక వైరుధ్యం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి యూసీసీ వాళ్ళు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటారు మేము బీజేపీ వర్షన్ ఆఫ్ ఇండియా మాకు ఇష్టం లేదు అందరూ కలిసి ఉండాలి ఇంక్లూజివ్ సొసైటీ అనేది మా భావన వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్ ఉండాలనేది వాళ్ళ భావన కాబట్టి బీజేపీతో మాకు ముడిపెట్టడం అంటే శంకరాచార్యులకు పీర్ల పండుగకు ముడిపెట్టినట్టు కాబట్టి ఎలాంటి సంబంధం ఈరోజు లేదు రేపు ఉండదు నిర్ద్వంద్వంగా వాళ్ళ రాజకీయాలకు మా రాజకీయాలకు సరిపడదు ఈ విషయం రెండు వేల ఇరవై మూడు తర్వాత కూడా నేను మీతో చెప్పాను అండి ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే మాట్లాడారు కొన్ని సర్వేలు హంగ్డ్ వస్తే అనే ప్రచారం కూడా సర్వేల కన్నా ఎక్కువ పార్టీల ప్రచారం ఉంది ఈవెన్ బిఎల్ సంతోష్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడాడు అజ్యూమ్ ఇన్ దట్ దెర్ ఇస్ హంగ్ మీరు బీజేపీ మద్దతు తీసుకుంటారా కాంగ్రెస్ మద్దతు తీసుకుంటారా లేదా ప్రతిపక్షంలో కూర్చుంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతిపక్షంలో కూర్చుంటాం మాకు అట్లాంటి పరిస్థితి రాదు మొదటిది ఎందుకంటే వస్తే వస్తే అనేది కరెక్టే కాకపోతే తెలంగాణ ప్రజలు కానీ తెలుగు ప్రజలు కానీ మీరు గతంలో యాభై సంవత్సరాలు రికార్డు తీస్తే కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు కానీ తర్వాత కానీ ఎన్నడూ హంగ్ అనేది మన రాష్ట్రంలో రాలేదు రాదు ఎందుకంటే తెలుగు ప్రజలు జనరల్గా చాలా డిసైసివ్గా ఉంటారు వాళ్ళు లిటరలీ మా ఫాదర్ ఎప్పుడు చెప్పేది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు కూడా శ్రీకాకుళం నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు మేము మాట్లాడుకున్నట్టే ఓట్లేస్తారు ఒకరితో ఒకరు అన్నట్టు ఆ రోజుల్లో ఇంకా సోషల్ మీడియా కూడా లేదు ఈ రోజుల్లో ఎటైనా ఒకవైపు నేను అనేదల్లా ఒకటి స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఏబుల్ లీడర్షిప్ ఉన్న పార్టీని వదులుకొని ప్రయోగాలు చేస్తారు ప్రజలు అని నేనైతే అనుకోను కాబట్టి డిసైసివ్గా కేసీఆర్ గారికి మ్యాండేట్ వస్తుంది మళ్ళీ తిరిగి మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ఉంటారు నో అప్రిషియేటివ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ మీరు మేడిగడ్డ ప్రస్తావించారు నేషనల్ డామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ చాలా డివాస్టేటింగ్ రిపోర్ట్ అని చదివాను నేను కూడా ఆ రిపోర్ట్లో ప్లానింగ్ డిజైన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ అన్నిట్లో దర్ ఇస్ అ కన్స్ట్రక్షన్ డెఫిషియన్సీ అని మాట్లాడారు సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ చెప్పినా కూడా మీరు పంప్ హౌస్ గమను బిలో మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ కట్టారు అందువల్ల అది మునిగింది ముందే వాన్ చేశారు ప్రీ మాన్సూన్ పోస్ట్ మాన్సూన్ ఇన్స్పెక్షన్లు ఇవ్వలేదు అడిగిన డేటా పాయింట్లో కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు అన్నది వాళ్ళ రిపోర్ట్ సారాంశం నేను ఒకటే చెప్తాను నాగేశ్వర్ గారు మీరు ఎన్డిఎస్ఏది చదివారు అది ఎన్డిఎస్ఏ కాదు ముందుగా అది ఎన్డిఏ రిపోర్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఎన్డిఎస్ఏ వచ్చేసి రెండు రోజుల్లోనే మొత్తం చదివేసి రెండు రోజుల్లోనే అధ్యయనం చేసేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు అది చక్కగా బీజేపీ ఆఫీసులో కూర్చొని వండి వారిచిన వంటకం ఒకటి రెండవది నేను అనేది మీరు పెద్దలు మీకు అన్ని విషయాలు తెలిసిన వారు మరి మా రిబట్టలు కూడా మీరు చూసి ఉండాలి కదా మా గవర్నమెంట్ నుంచి నిన్న రజత్ కుమార్ గారు మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ చూసాము మీరు ఏమైనా బీజేపీ నాయకుడు ఉంటే మీ రిబట్టలు చదివి మాట్లాడతాను మీ దగ్గర అయితే ఎన్డిఎస్ రిపోర్ట్ మా వైపు నుంచి మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి నిర్ద్వంద్వంగా ఆగమాగము వండి వండి వార్చిన ఈ వంటకం మీద ఎన్డిఎస్ఏ కాదు అది ఎన్డిఏ రిపోర్టే ఇట్ వాజ్ డన్ హెస్టిలీ ఇరవై అంశాలు అన్నారు మీరు ఇరవై అంశాల్లో పదిహేడు అంశాలకు సమాధానం ఇచ్చి సవివరంగా ఇచ్చాం అది చదివిన పాపాన పోకుండా ఉల్టా పదకొండు అంశాల రిపోర్ట్ చెప్తాను చెప్తాను అదే చెప్తున్నాను సార్ పదకొండు అంశాలు కాదు సార్ మొత్తం వాళ్ళు అడిగిన ప్రతిదానికి సమాధానం చెప్పాము వాళ్ళు ఏంటంటే చెప్పాను కదా ఏ జేపీ నడ్డా గారో లేకపోతే షికావత్ గారో కూర్చొని రాసిచ్చిన ఒక దాని మీద ఇన్స్టిట్యూషనల్ అబ్యూజ్ అయితే ఈ దేశంలో కామన్ అయిపోయింది అదే పద్ధతిలో అటు రాశారు నేను అనేది అలా ఒక్కటే అంటే ఆర్ రెడీ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ ప్రో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ కాదు థౌజండ్ పర్సెంట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రో బై నాన్ బీజేపీ ఇంజనీర్స్ నాన్ బీజేపీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇస్ వెల్కమ్ ఎందుకంటే ఈ బీజేపీ వాళ్ళు సిద్ధహస్తులు ఎట్లా ఎట్లా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని అబ్యూజ్ చేస్తున్నారో ఈ దేశంలో తెలుసు కానీ దానికంటే ముందు నేను ఒకటి చెప్తాను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి ఆల్ క్లియరెన్సెస్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ బై సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఒక్కటి కూడా లేదు వాళ్ళు అప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్లీ ఇప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్లీగానే ఉన్నాం సార్ వాళ్ళేం మాకు జానీ దుష్మన్లు కాదు మాకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళైనా ఫ్రెండ్సే బీజేపీ వాళ్ళైనా ఫ్రెండ్సే పొలిటికల్గా అపోనెంట్స్ ఉంటారు తప్ప మాకేమి ఒకరినో ఒకరు గంతులు కోసుకొని కత్తులతో పడుచుకునేంత భయమే పొలిటికల్గా ఫ్రెండ్లీ ఉన్నప్పుడు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు పర్మిషన్ ఇచ్చారు అన్నది విమర్శ కాదండి ఒక్క మాట మీకు అల్టిమేట్గా సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్లో ఇంజనీర్లు ఉంటారు సిద్ధాస్తులు ఉంటారు ఈ దేశంలో కట్టిన వివిధ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వాళ్ళే మొత్తం అన్నీ చూసి స్క్రూటినీ చేసి పర్మిషన్లు ఇచ్చేది దానికి సంబంధించి దాదాపు పదహారు పదిహేడు ప
ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇవాళ నేను ఒకటే సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే వితౌట్ గెటింగ్ ఇన్ టు టూ మచ్ డీటెయిల్ ఒక ఇంజనీరింగ్ ఫాల్ట్ ఎక్కడన్నా చిన్నది ఉంటే దాన్ని డెఫినెట్గా రెక్టిఫై చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది అందులో అనుమానాలు ఏమీ లేవు కానీ ఒక ఇంజనీరింగ్ ఫాల్ట్ పట్టుకొని ఇవాళ కాళేశ్వరం అంటే ఒక బరాజ్ కాదు కాళేశ్వరం అంటే ఒక పంప్ హౌస్ కాదు కాళేశ్వరం ఇస్ అ మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ఒక చిన్న డ్యామో ఒక చిన్న బరాజో ఒక చిన్న చెక్ డ్యామో ఒక చిన్న పంప్ హౌజో కాదు కాళేశ్వరంలో రెండు టీఎంసీల నీళ్లు ప్రతిరోజు లిఫ్ట్ చేసే కెపాసిటీతో ఒక రివర్ని లిఫ్ట్ చేస్తూ ఎనభై మీటర్ల ఎత్తు నుంచి ఆరు వందల పద్దెనిమిది మీటర్ల ఎత్తుకి ఇవాళ మల్టిపుల్ లిఫ్ట్ల ద్వారా తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి కాళేశ్వరం ఇవాళ విఫలమైంది అని కాళేశ్వరం మీద గావ్ కేకలు పెడబొబ్బలు నేను వారందరూ నేను అడిగేది ఒకటే కాళేశ్వరమే లేకపోతే కాళేశ్వరమే సక్సెస్ కాకపోతే ఇవాళ తెలంగాణ అరవై ఎనిమిది లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పండించే దా వరి ధాన్యం పండించే స్థాయి నుంచి మూడున్నర కోట్ల మెట్రిక్ టన్నులు వరి ధాన్యం పండించే స్థాయికి ఎట్లా పెరిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండవది కాళేశ్వరం విషయంలో ఇంకొక మాట కూడా మీకు చెప్పాలి ఈ ఈ సంవత్సరం జులైలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక రివ్యూ తీసుకున్నారు అప్పుడు మాన్సూన్ ఎట్లా వస్తుంది మాన్సూన్ డీలే అయింది మనకు ఒక నెల డీలే అయింది ఈ సంవత్సరం ఋతుపవనాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఏమైనా కరువు వస్తుందేమో ఈ సంవత్సరం ఏమైనా డ్రాట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుందేమో డ్రాట్ ఉన్నప్పుడే కాళేశ్వరం విలువ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనకు అక్కడ అత్యధికంగా నీటి లభ్యత ఉండి పైనుంచి అక్కడ ప్రాణహిత నుంచి గోదావరి నుంచి నీళ్ళు వచ్చే ఒక మేడిగడ్డ పాయింట్ దగ్గర మనం కాళేశ్వరం కట్టుకున్నాం కాబట్టి దాని విలువ ఇప్పుడే తెలుస్తుంది అని కేసీఆర్ గారు చెప్పి ఆ నీళ్ళను లిఫ్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం మేము ఎస్ఆర్ఎస్పీకి రివర్స్ పంపింగు అదేవిధంగా ఓల్డ్ ఆయకట్ ఏదైతే ఉందో నిజాం సాగర్ కానీ మొత్తం గోదావరి బెల్ట్ కూడా రిజువినేట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినాం నిజంగానే కాళేశ్వరం విఫలం అయితే ఐదు ఐదు సీజన్లు ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఎట్లా పెరిగింది తెలంగాణలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి వ్యవసాయ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఒక ప్రశ్న రెండవది నేను అడిగేది కాళేశ్వరం అన్నారం పంప్ హౌస్ కూడా నీళ్లు మునిగినాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఎంఎఫ్ఎల్ ఫ్లడ్ లెవెల్ కింద కట్టినారు కాబట్టి మునిగింది అని అన్నారు ఇదే పైశాచిక ఆనందం వాళ్ళ ఆనాడు ప్రతిపక్షాలు ఇదే పైశాచిక ఆనందం ప్రదర్శించారు మునిగిపోయింది మునిగిపోయింది కాళేశ్వరం మొత్తం మునిగిపోయింది అన్నారు రెండు నెలల్లో మొత్తం ప్రజల మీద ఒక రూపాయి కానీ ఒక పైసా కానీ భారం పడకుండా మొత్తం రిస్టోర్ చేసి ఎందుకంటే అప్పుడు డిఫెక్ట్ లయబిలిటీ పీరియడ్లో ఉంది ఆ ఏజెన్సీ ఏదైతే వర్క్ చేసిందో మొత్తం రివైవ్ చేశాము ఒక్క పైసా భారం ప్రజల మీద పడలేదు ఒక్క రూపాయి నష్టం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాలేదు ఒకటి ఈరోజు కూడా మేడిగడ్డ ఇవాళ ఎల్ఎన్టీ కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది మేడిగడ్డ బరాజ్ కట్టింది ఎల్ఎన్టీ ఆ ఎల్ఎన్టీ ఏజెన్సీ ఏం చెప్పిందంటే ఏమైనా ఇంజనీరింగ్ ఫాల్ట్ ఉంటే తప్పకుండా మేము రివైవ్ చేస్తాం రివైవ్ చేస్తాము ఒక్క పైసా భారం ప్రజల మీద కానీ ప్రభుత్వం మీద కానీ పడకుండా మేము మళ్ళీ రిస్టోర్ చేస్తామని ఎల్ఎన్టీ కూడా నిన్న కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది మూడో పాయింట్ ఇది దయచేసి మీరు పెద్దలు మీరు ఒకసారి అధ్యయనం చేయండి మీ వాళ్ళకు కూడా చెప్పి రీసెర్చ్ చేయమనండి ప్రకాశం బరాజ్లో ధవలేశ్వరం బరాజ్లో ఫరక్కా బరాజ్లో ఇది వరకు కూడా జరిగినాయి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్లు జరిగినాయి ఇంజనీరింగ్ నిర్మాణంలో ఇంజనీరింగ్ లోపాలు ఇంజనీరింగ్ ఏమన్నా కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉం ఉంటాయండి అసలు లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పిజ్జా ఉందండి ఎట్లా అయింది లీనింగ్ దాన్ని కట్టిన తర్వాత అది వంగడం మొదలుపెట్టింది కృంగడం మొదలుపెట్టింది ఈరోజు కూడా అదొక చారిత్రక కట్టడం కింద ఉంది కానీ అది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంజనీరింగ్ డిఫెక్ట్ అదే మాదిరిగా మార్బి అని మొన్న గుజరాత్లో ఒక బ్రిడ్జ్ కుప్పకూలి నూట ముప్పై మంది చనిపోయారు మరి అక్కడెక్కడండి ఆ బ్రిడ్జ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఏది అక్కడ నూట ముప్పై మంది ప్రాణాలు పోతే ఎవరు అకౌంటబుల్ ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఆ శాఖ మంత్రి ఇంజనీర ఇక్కడ వాస్తవం ఏంటంటే నాగేశ్వర్ గారు కాళేశ్వరం మీద ఏడు పెందుకు అంటే ప్రతిపక్షాలకు ఇవాళ సాగునీటి రంగంలో తెలంగాణ సస్యశ్యామలమైంది రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు కేసీఆర్ని ఏదో ఒకటి చేసి బద్నాం చేయాలి కేసీఆర్ను బద్నాం చేసి మొత్తానికి రాజకీయంగా అప్రతిష్ట ఆయనకు వచ్చే విధంగా కొంత ఆరోపణలు చేసి మొత్తానికి బట్టగలిచి మీ దేశైనా సరే కేసీఆర్ అవినీతి పరుడు అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనే క్రమంలో రాహుల్ గాంధీ వచ్చి ఆరోపణ చేస్తాడు ఏదో బెరాజ్ మీద పోయి పాపం ఆయనకి అంత జ్ఞానం లేదు ఒక ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ను పట్టుకొని అది క్రాక్ అయిపోయింది మొత్తం కుంగిపోతుంది కూలిపోతుందని రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక మేధావి రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరు పోయి అక్కడ వాళ్ళు ఫోటో దిగుతారు తెల్లారే ఎన్డీఎస్ఏ రిపోర్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను అనొచ్చు కదా కాంగ్రెస్ బీజేపీ కుమ్మక్కై మా మీద దాడి చేస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు
కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్ట్ని బద్నాం చేయడానికి కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్ట్ను ఖతం చేయడానికి కేసీఆర్ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి మోడీ రాహుల్ గాంధీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడబలుక్కొని ఇవాళ బద్నాం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రెండు జాతీయ పార్టీలకు కూడా కొరుకుడు పడని కొయ్య కేసీఆర్ రెండు జాతీయ పార్టీలకు కూడా మధ్యలో మూడో కృష్ణుడు రావడం ఇష్టం లేదు రెండు జాతీయ పార్టీలు కూడా కోరుకునేది ఏమంటే కేసీఆర్ను తెలంగాణలో నిలువరి నిలువరించాలి ఆయన రేపటి రోజున మహారాష్ట్ర రాకూడదు ఆంధ్ర రాకూడదు పక్కన కర్ణాటక రాకూడదు ఎక్కడికి రాకూడదు ఇక్కడనే తెలంగాణలోనే గొంతు నుల్లు మేస్తే ఒక శక్తి ఎదుగుతున్న శక్తి అక్కడే ఫినిష్ అవుతుంది ఇది ఎజెండా మీరున్న నిజము వరి పంట పంట మీద నేను రిప్రజెంట్ చేసే పాలమూరు నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎమ్మెల్సీ అయినప్పుడు చూస్తే బాధేస్తుంది పాలమూరు అలాంటి ఇప్పుడు వరి పండిస్తుంది నాన్న వాళ్ళు లేదు కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కాళేశ్వరము ఇరిగేషన్ కానీ మీరు ఇంత సక్సెస్ అయితే ఇంకా తెలంగాణ రైతులు పంపు సెట్ల పైన ఎందుకు ఆధారపడ్డారు ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చే టైంకు పద్దెనిమిది లక్షలు ఉన్న విద్యుత్ పంప్ సెట్లు ఇవాళ ఇరవై ఆరు లక్షలు పెరిగాయి ఇంకా భూగర్భ జలాల పైన ఎందుకు ఆధారపడుతున్నారు నాలుగు లాల నీళ్ళు వస్తుంటే నాకు నిజంగా అర్థం కాదు నేను చెప్తాను ఇది చెప్తాను మీరు అడిగే చాలా మంచి ప్రశ్న నాగేశ్వర్ గారు మీరు అడిగింది కొద్దిగా నాకు దీనికి కూడా సమయం ఇవ్వండి ఎందుకంటే తెలంగాణ వ్యవసాయాన్ని తెలంగాణ సాగునీటి రంగాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కేసీఆర్ గారు ఆయన స్వగ్రామం చింతమడక సిద్దిపేట మండలం ఇప్పుడు నారాయణరావుపేట మండలం చింతమడక అనే గ్రామం ఆ గ్రామంలో నేను చిన్నప్పుడు నేను కూడా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాను ఆ గ్రామంలో మా కుటుంబానికి మా తాతగారు అక్కడ వేరే పోసాన్పల్లి అని ఒక ఊరు నుంచి ఇక్కడికి అక్కడ పోసాన్పల్లి అనే ఊరు అప్పర్ మానేరులో మునిగిపోయింది ఆనాడు నిజాం ఉన్నప్పుడు అప్పర్ మానేరు ప్రాజెక్ట్ కడితే మానేరు మీద అందులో మా భూములన్నీ మునిగిపోతే అక్కడ నుంచి మేము అంతా కూడా మూటాముల్లే చదువుకొని వచ్చి ఈ చింతమడకలో స్థిరపడ్డాం చింతమడకలో మా తాతగారు ఆనాడు వచ్చినాడు వందల ఎకరాలు కొన్నారు అక్కడ వచ్చిన డబ్బులతో లక్ష డెబ్బై వేలు ఇచ్చారు ఆయన హైదరాబాద్ స్టేట్లో నిజాం గారు రిలీఫ్ కింద ఇస్తే అది తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ వందల ఎకరాలు కొనుక్కున్నారు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే తెలంగాణలో మీకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా ఐదు వందల ఎకరాలు ఉన్నా రెండు వందల ఎకరాలు ఇంకా అప్పటికి సీలింగ్ లేదు లేండి కాబట్టి ఎంత పెద్ద భూస్వామి అయినా నీళ్ళు లేవు బేసిక్గా చెరువు తప్ప మోటబాయిలు చెరువు తప్ప వేరే వ్యవస్ కెనాల్స్ లేవు మీకు నీటి సోర్స్ లేదు సాగునీటి సోర్స్ లేదు వాస్తవం ఏంటి కృష్ణ కానీ గోదావరి కానీ మీరు తెలంగాణ టోపోగ్రఫీ చూస్తే ఇట్స్ అండ్యులేటింగ్ టోపోగ్రఫీ కృష్ణ కానీ గోదావరి కానీ కింద ప్రవహిస్తున్నాయి తెలంగాణ భూభాగం మొత్తం పైన ఉన్నది ఇప్పుడు మన కాకతీయులు లేదా ఇతర రాజులు అసఫ్ జాహీలు వీళ్ళన్నీ కట్టిన చెరువులు గొలుసుకట్టు చెరువులు ఎందుకు కట్టారు గొలుసుకట్టు చెరువులు ఎందుకంటే అండ్యులేటింగ్ టోపోగ్రఫీ ఏదైతే ఉందో ఒక గ్రేడియంట్ ఫాలో అవుతూ మనం గొలుసుకట్టు చెరువులు నిర్మాణం చేస్తే ఒక చెరువు నిండి ఆ చెరువు మత్తడి దుంకితే కింది చెరువు నిండి మొత్తానికి ఒక చైన్ ట్యాంక్ సిస్టమ్ ఆనాడు ఒక ఆలోచనతో ముందు చూపుతో కాకతీయులు ఇతర గతంలో పరిపాలించిన ఆనాటి రాజులు నిర్మించారు తెలంగాణ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు తెలంగాణ సమాజాన్ని తెలంగాణ వ్యవసాయాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు తెలంగాణ సాగునీటి రంగాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు వేయవలసిన మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరిగేషన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించేస్తారు మైనర్ ఇరిగేషన్ అని మేజర్ ఇరిగేషన్ అని పేరులోనే మైనర్ ఉంది కాబట్టి మైనర్ ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటి మొత్తం చెరువులు కుంటలండి మైనర్ ఇరిగేషన్ మేజర్ ఇరిగేషన్ అంటే భారీ నీటి తరహా ప్రాజెక్టులు మధ్యతరహా ప్రాజెక్టులకి మీడియం ఇరిగేషన్ అని ఇంకో పేరు ఉండేది మైనర్ ఇరిగేషన్ అని పేరు పెట్టి పేరులోనే మైనర్ ఉంది కాబట్టి అలొకేషన్లు కూడా మైనర్గానే ఉండేది కానీ వాస్తవం ఏంటి ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ తెలంగాణ వాజ్ ద ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ లేక్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ ఇన్ తెలంగాణ మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఇన్ తెలంగాణ వాజ్ ఆ నలభై ఆరు వేల చెరువులు కుంటలు దాంతో పాటుగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాగేశ్వర్ గారు మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి అధ్యయనం చేయండి ఒకనాడు తెలంగాణలో డెబ్బై ఐదు వేల చెరువులు ఉండేది అది మాయమైతూ 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 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి నలభై ఆరు వేల కాడికి వచ్చి మిగిలినాయి కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న ఒక హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో నూట ఎనభై మూడు మిగిలినాయి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తే అవి కూడా పోతాయి అది వేరే విషయం నలభై ఆరు వేల చెరువులు నలభై ఆరు వేల చెరువులు తెలంగాణలో ఉండేది కేసీఆర్ వచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగు మొట్టమొదటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం కేసీఆర్ గారు తీసుకుంది ఏంటి మిషన్ కాకతీయ మిషన్ కాకతీయకి ఎందుకు ఆనాడు అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే సాగునీరు అంటే కాళేశ్వరము పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం సీతారామ అనుకుంటారు కానీ తెలంగాణలోని మొత్తం చెరువుల కంబైన్డ్ కెపాసిటీ సార్ ఈక్వల్ టు వన్ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ తెలంగాణలోని అన్ని చెరువుల కంబైన్డ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎంత అంటే టు ఇరిగేట్ ఎంత అంటే వన
గోదావరిలో కావచ్చు ఆయన నిజంగా చెప్తున్నాడు ఒక రైతు కాబట్టి ఆయన ఎంత ఫికర్తో ఎంత ఎంత జాగ్రత్తగా చేస్తారంటే ఈ పని లిటరల్గా ఆయన స్వయంగా సిఈ గారికి ఫోన్ చేసి చీఫ్ ఇంజనీర్లకు ఫోన్ చేసి అయ్యా నీళ్ళు వస్తున్నాయి పై నుంచి ఇంత ఇన్ఫ్లో ఉంది కోపిఎస్ ఇన్ఫ్లోస్ ఉన్నాయి మనకి ఈసారి మీరు వెంటనే లిఫ్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి నాయసూర్ గారు చిన్నగా ఒక మాటలో చెప్తే అర్థమవుతుంది మన వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం ఇంటికి రోజుకు గంట నీళ్ళే వస్తాయి మనకి ఏది మిషన్ భగీరత తర్వాత కానీ అదర్వైజ్ కానీ ఇంటికి తాగునీరు గంట సేపు వస్తాయి ఆ గంటలో మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మొత్తం ఉన్న బిందెలన్నీ నింపుకుంటారు ఉన్న కుండలు నింపుకుంటారు ఉన్న డ్రమ్ములు నింపుకుంటారు ఎందుకంటే వెయిట్ సేవింగ్ ఫర్ అ లీనర్ పీరియడ్ ఎగ్జాక్ట్గా అదే పని కేసీఆర్ గారు నేను నా కళ్ళతో నేను వంద సార్లు చూసి ఉంటాను అరే ఇన్ఫ్లో వస్తుంది వెంటనే అన్ని చెరువులు నింపండి అటు జూరాలు కానీ లేదా ఇటు మన ఎస్ఆర్ఎస్పి కానీ వస్తోంది ఇన్ఫ్లో అంటే వెంటనే కేసీఆర్ గారు అలర్ట్ చేసి మొత్తం అందరు చీఫ్ ఇంజనీర్లను ఆఖరికి ఆయన అప్పుడప్పుడు డీ దాకా మాట్లాడతారు మాట్లాడి అన్ని చెరువులు నింపండి అన్ని చెరువులు నింపండి ఇవాళ తెలంగాణలో వ్యవసాయ విస్తరణ జరిగింది అంటే ఇవాళ మీరు పాలమూరు మీరు 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 రిప్రజెంట్ చేసిన పాలమూరు పాలమూరు ఇవాళ మీరు ఒక హెలికాప్టర్లో ఒక ఏరియల్ రౌండ్కి వెళ్తే చెరులన్నీ నిండా కనబడుతున్నాయి ఎర్రటి ఎండాకాలంలో చెరువులు మత్తలు దుంకుతా ఉన్నాయి ఇవాళ తెలంగాణలో ఎందుకంటే దానివల్ల భూగర్భ జలాలు అపారంగా పెరిగినాయి మీరు అన్న ప్రశ్న మరి వ్యవసాయ విస్తరణ జరిగింది అంటే దానికి కారణం ఏంటి మూడు కారణాలు ఉన్నాయండి ఒకటి చెరువులు నిండడం భూగర్భ జలాలు పెరగడం మా రాజన్న సిరిసిల జిల్లాలో ఎక్కడి నుంచి అయితే నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాను నాగేశ్వర్ గారు ఆరున్నర మీటర్లు పెరిగిందండి భూగర్భ జలం ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ అపారంగా పెరిగింది నాలుగు మీటర్లు పెరిగింది ఇది దేశ దేశ పరిస్థితులతో పోలిస్తే పూర్తి భిన్నం దానివల్ల ఏం జరిగింది ఆటోమేటిక్గా ప్ర రైతుల్లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరిగింది మా బోర్లు ఇంది వరకు ఎత్తిపోయిన బోర్లు ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి కొడుతున్నాయి తిరిగి నీళ్ళు వస్తున్నాయి కాబట్టి పూడికిపోయిన బోర్లను కూడా తిరిగి పునరుద్ధరించుకున్నారు మీరు అన్నది వాస్తవం ఇరవై ఇరవై రెండు లక్షలు ఉండేది పంప్ సెట్లు ఇవాళ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు లక్షలకు పెరిగింది విద్యుత్ వినియోగం పెరిగింది ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత విద్యుత్తు గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పెరగడం రైతు బంధు ఇవ్వడం ఈ మూడు కారణాల వల్ల తెలంగాణలో వ్యవసాయ విద్యుత్ పెరిగి వ్యవసాయ విస్తరణ జరిగింది దానికి తోడు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు శరవేగంగా నిర్మాణం చేయడం కాళేశ్వరం కానీ ఇవాళ పాలమూరు రంగారెడ్డి కానీ సీతారామ కానీ ఆఖరికి మీ మీ సొంత జిల్లా ఒరిజినల్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా పాత ఆదిలాబాద్ జిల్లా తీసుకుంటే చనాకా కొరాట అయిపోయింది ఇవాళ సదర్మాట్ బ్యారేజు తొంభై తొమ్మిది శాతం అయిపోయింది అట్లా చూసినప్పుడు ఎన్నో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఇవాళ పూర్తి చేయడంతో పాటుగా ఈ కొత్త ప్రాజెక్టులన్నీ చేయడం వల్ల చెరువులు బాగా చేసుకోవడం వల్ల ఇంకొక మాట మీకు ఈ విషయం తప్పకుండా చెప్పాలి మీరు కూడా దయచేసి చూడండి గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పెరిగిన విధానం ఇవాళ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అకాడమీ ఎక్కడైతే ముసోరిలో యువ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులకు శిక్షణ ఇస్తారో మా రాజన్న సిరిసిల జిల్లాలో ఆరున్నర మీటర్లు గ్రౌండ్ వాటర్ ఏదైతే పెరిగిందో అది పాఠ్యాంశం అయింది ఇవాళ సో దిస్ వాటర్ కాన్జర్వేషన్ వాటర్ రెస్టరేషన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ రైతు బంధు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ దీస్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ విచ్ హెవ్ మేడ్ తెలంగాణస్ అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పాన్షన్ రియాలిటీ మీరు అన్న నిజం ఎందుకంటే పాపులర్ పర్సెప్షన్లో కూడా దర్ ఇస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ పవర్ అప్పుడు యూస్ టు సి త్రీ ఫోర్ అవర్ పవర్ కట్స్ మామూలుగా ఉండేది కాదు మాకు మా జోకేసే వాళ్ళు మా అత్తగారు ఊరికి వెళ్తే అడవిచల్పూర్ భోపాల్ పల్లి కాన్సెన్సీలో లైట్ వేసిన తర్వాత లైట్ ఉందో లేదో చూడాలంటే టార్చ్ లైట్ వేయాలి టార్చ్ లైట్ వేసి బల్బుకే కొడితే ఈ లైట్ కనబడుతుంది వాస్తవం సార్ ఆ రోజుల్లో జోకేసే వాళ్ళు ఫ్యాక్ట్ కానీ విద్యుత్ రంగంలో పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఒక విమర్శ మీ పైన ఏంటి అంటే ఎస్ దేశంలో పవర్ సర్ప్లస్ ఉంది మీరు వచ్చిన సమయానికి పవర్ జనరేషన్ బాగా పెరిగి దేశంలో పవర్ సర్ప్లస్ ఉంది అంటే కొందామంటే దొరుకుతుంది మీరు అడ్డగోలుగా అప్పులు చేసి కొంటున్నారు ఇవాళ పవర్ సెక్టార్స్లో ఉన్న అప్పులు మన డిస్కామ్లో అప్పులు ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అగైన్ సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఇంకొకటి కాదు ఈవెన్ అవర్ నార్త్ అండ్ సదర్ అండ్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ రేటింగ్స్ దే స్టాండర్డ్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ అలాగే మన పవర్ అసెట్స్ మొత్తం మాడ్గే చేయబడ్డాయి మీ ఇటీవల ప్రభాకర్ గారి స్టేట్మెంట్ కూడా చూశాను నాకు డబ్బులు ఇస్తా లేరు ఫైనాన్స్ వాళ్ళని మిమ్మల్ని అనలేక ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ అన్నట్టున్నారు చూస్తుంటే సో మరి అంటే ఒక విమర్శ ఏంటంటే మీరు భారీగా ఖర్చు ప
కానీ ఆ రోజుకే మనం విద్యుత్ లోటుతో విద్యుత్ కొరతతో సతమతం అవుతున్న రాష్ట్రం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గానే సతమతం అవుతున్నాము రాష్ట్రం ఏర్పడితే భయంకరంగా ఉంటుంది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒక సీఎం గా ఉండే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అది విచిత్రం ఏంటంటే పవర్ గురించి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లో పవర్ ఉండదని చెప్పాడు పవర్ ఉండదని చెప్పాడు ఆయన ప్రజలకు చెప్పాడు లెజిస్లేటర్ చెప్పాడు నేను మీరు లెజిస్లేటర్స్ ఉన్నాం అన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ సో అయితే ఓవరాల్ గా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా పవర్ క్రైసిస్ ఉండేది అందులో తెలంగాణ ముఖ్యంగా పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించి మీకు గుర్తుండాలి నీరజా మాథుర్ కమిటీ ఒకటి ఉండేది ఆ నీరజా మాథుర్ కమిటీ కూడా స్పష్టంగా చెప్పింది తెలంగాణలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు ఎక్కువ లేవు ఇక్కడ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు లేకపోవడం పైపెచ్చు ఇక్కడ విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువ ఉండడం అనేది రివర్స్ ఆంధ్ర ఎగ్జాక్ట్లీ పవర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ పవర్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ కన్సంప్షన్ ఎగ్జాక్ట్ సో ఆ రోజు మేము విధాన పరంగా తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువ ఉంది ఉత్పత్తి తక్కువ ఉంది ఇది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన తప్పు ఎందుకంటే ఒక ప్రాంతంలో ఇట్లా లాప్ సైడెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండడం అనేది మంచిది కాదు అని డే వన్ మేము ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇందాక మీరు మా ఫ్రెండ్లీ పార్టీ ఏదో అన్నారు కదా అంటే అంటున్నారు ప్రజలు అని చెప్పేసి బీజేపీ ఈ దేశంలో పోయిందే అదే సార్ ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీని మొట్టమొదటిసారి ఒక ఫాసిస్ట్ అన్న వ్యక్తి ఒక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీకు గుర్తుండాలి రెండు వేల జూన్ రెండు నాడు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది జూన్ నాలుగు నాడు మేము బంద్కు పిలుపునిచ్చాం ఎందుకు ఆనాడు ఐదు మండలాలు ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించిన ఐదు మండలాలు ఏకపక్షంగా ఒక ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తీసుకెళ్లి ఆంధ్రాలో కలపడమే కాకుండా విద్యుత్ కొరతతో సతమతం అవుతున్న తెలంగాణని మరింత ఊబిలోకి నెడుతూ లోవర్ సీలేర్ విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ని కూడా నాలుగు వందల ఎనభై మెగావాట్లు అనుకుంటా బహుశా సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ దాన్ని కూడా తీసుకుపోయి ఆ రోజు ఆంధ్రాలో కలిపిన నరేంద్ర మోడీని ఫాసిస్ట్ అని చౌకగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏదైతే ఉత్పత్తి చేసే ఒక జల విద్యుత్ కేంద్రానికి కూడా మాది కాకుండా చేసిండు మా తెలంగాణ భూభాగాన్ని మమ్మల్ని సంప్రదించకుండా ఒక డెమోక్రాటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే దీన్ని బేఖాతరు చేస్తూ చేసిండని చెప్పి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీని ఫాసిస్ట్ అన్న మొదటి ముఖ్యమంత్రి కరోనా అప్పుడు ఎవరో ముఖ్యమంత్రి విమర్శిస్తే మోడీని కేసీఆర్ తీవ్రంగా కోప్పడ్డాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నేను నేను మోడీ భగీరథ కూడా మీరే పిలిచారు మోడీ మోడీ దగ్గర మళ్ళీ వస్తాయి ఇప్పుడు నేను విద్యుత్ గురించి కంప్లీట్ చేసి మోడీ దగ్గరకు పోదాం మోడీది చాలా ఉంది చాంతడం తొందరగా ఆయనది కాబట్టి ఆయనకి మెల్లగా చెప్తా విద్యుత్ విషయంలో ఆ రోజు మేము తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయం ఏంటంటే అప్పటికే క్రైసిస్లో ఉన్నాము అప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఒక సవాల్గా తీసుకున్నారు ఏమైందంటే ఒక ఏడు గంటల సమావేశం ఆయన గ్రాండ్ కాకతీయాలో ఇప్పుడు ఐటీసీ కాకతీయాలో ఏడు గంటల పాటు వివిధ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్తో కూర్చున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు పోయిన ధర్నా ఏదైతే ఉందో ఇందిరా పార్క్ కాడ పారిశ్రామికవేత్తల ధర్నాలో మా పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా వచ్చారు వచ్చి ఆనాడు అప్పుడున్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ని ఈయన ఆఖరి కిరణం ఈ ఆఖరి కిరణం పోతే నెక్స్ట్ మనకు కరెంట్ వస్తుంది అని మేమే చెప్పొచ్చాం చెప్పొచ్చిన తర్వాత ఒక సవాల్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ఏడు గంటల మీటింగ్లో ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్తో ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగారు మీరు ఏం కావాలి మీకు ఇండస్ట్రీ రేపటి రోజు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళంతా సారాంశం ఏంటంటే సార్ క్లియరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు దేవుడికి తెలుసు గాల్లో దీపం పెట్టి ఇంకా మనం దేవుడికి చూసినట్టు ఇండస్ట్రీకి అప్లై చేస్తే ఎప్పుడు క్లియరెన్స్ ఇస్తారో టైం బౌండ్ విధానం లేదు రెండవది లంచాలు ఇవన్నీ పని కాదు మూడవది కరెంటు లేదు మా కార్మికులు ఎట్లా బతకాలి మేము ఎట్లా బతకాలి వారానికి రెండు రోజులు పవర్ హాల్డీ అంటే ఇదేం దౌర్భాగ్యం మేము పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఉపాధి కల్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కానీ కరెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం లేదు మీరు దయచేసి దీన్ని వెంటనే కరెక్ట్ చేయండి అన్నారు సార్ మీరు నమ్మరు ఆ రోజు సీఎం గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే ఆ ఏడు గంటల మీటింగ్ తర్వాత ఏది ఏమైనా సరే ఆరు నెలల్లో ఈ పరిస్థితిని మొత్తం తిరిగి రివైవ్ చేయాలి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చే స్థాయికి తెలంగాణ రావాలి దానికోసం మేము మూడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు సీఎం గారు ఒకటి షార్ట్ టర్ము రెండోది లాంగ్ టర్ము మధ్యది మీడియం టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే వీ వెంట్ ఫర్ పవర్ పర్చేసెస్ డెఫినెట్గా గ్రిడ్ నుంచి ఎక్కడెక్కడ మనకి పవర్ దొరికితే తీసుకోవాలి తీసుకొని మొత్తంగా రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా డొమెస్టిక్ సెక్టరు అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ వ్యవసాయం సరిపడా కరెంట్ ఇవ్వాలి దానికోసం ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ రైట్ ఆఫ్ పీపుల్ కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ అట్లా పోయాం మీడియం టర్మ్ ఏమనుకున్నామంటే ఆల్రెడీ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో ఎక్స్పెండిషియస్గా కంప్లీట్ చేయాలి
పది పన్నెండు ఏళ్ళ కాలంలోని టార్గెట్ పెట్టుకుని బయలుదేరాం ఇవాళ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు షేర్ విత్ యూ సార్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ హోప్ఫుల్లీ బై జూన్ సెకండ్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ మెగా వాట్స్ అంటే మోర్ దెన్ త్రీ టైమ్స్ మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూడు రెట్లు మనం మన విద్యుత్ స్థాపిత సామర్థ్యాన్ని పెంచుకున్నాం అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సాంప్రదాయేతర కరెంటు అంటే సోలార్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు యాభై మెగావాట్లు ఉన్న దాన్ని ఐదు వేల మెగావాట్లు చేసుకున్నాం తద్వారా ఏమవుతోంది అంటే ఇవాళ వ్యవసాయ విస్తరణ ఎంత జరిగినా ఎన్ని నువ్వు రేపటి రోజున లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కట్టినా ఎన్ని రకాలుగా రేపటి రోజున ఇండస్ట్రీ ఎంత పెద్ద విస్తరణ జరిగినా డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ ఎంత పెరిగినా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ద్వారా కానీ ఇతరత్ర కానీ పెరిగినా తట్టుకునే విధంగా మనం కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం ఈ క్రమంలో ఈ క్రమంలో డెఫినెట్గా డిస్కమ్లు దే హ్ గాన్ ఫర్ బారోయింగ్ అందులో నేనే మేము ఎక్కడా దాన్ని బుకాయించలేదే వీ ఆర్ సబ్మిటింగ్ రిపోర్ట్స్ టు ద అసెంబ్లీ ఎవ్రీ ఎవ్రీ బడ్జెట్ సెషన్ ఎవ్రీ సెషన్లో అందులో కూడా ఏం చెప్పాము సార్ ఇంకొక మాట ఇక్కడ పవర్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ థింగ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ వెల్త్ సార్ పవర్ లేకుండా అంటే పవర్ అంటే మా పవర్ కాదు సార్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా వెల్త్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి రాష్ట్రాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకుపోవాలి అన్నప్పుడు అది ఇంపాసిబుల్ ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీని అట్రాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ అట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏమడుగుతున్నారు వాళ్ళు డే వాళ్ళు అడిగే మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతారా అన్ఇంటరప్టెడ్ ఇవ్వగలుగుతారా ఇవాళ హైదరాబాద్లో డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయి ఒక అమెజాన్ ఐదు బిలియన్ డాలర్లు పెడుతుంది హైదరాబాద్లో డేటా సెంటర్ మైక్రోసాఫ్ట్ మూడు బిలియన్ డాలర్లు పెడుతుంది వాడు అడిగేది ఏంటి నాకు నానో సెకండ్ కూడా కరెంట్ పోకూడదు డేటా సెంటర్లో వాడు గ్లోబల్ క్లయింట్స్ ఉంటారు నానో సెకండ్ కూడా పోకూడదు కరెంటు మైక్రో సెకండ్ కాదు ఇంకోటి కాదు నానో సెకండ్ కూడా పోకూడదు ఇది వాడు అడిగేది మరి హైదరాబాద్ లైక్ సిటీ దీన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం ఐలాండ్ పవర్ సప్లై చేయాలి ఐలాండ్ పవర్ అంటే ఒక గ్రిడ్ ఫెయిల్ అయ్యి ఒక వైపు ఫెయిల్ అయితే ఇంకో వైపు నుంచి క్యాచ్ చేయాలి ఇరవై నాలుగు గంటలకు కరెంట్ ఉండాలి ఇన్ని ఐడియాస్తో మేము షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీలో భాగంగా దిగాం దానిలో భాగంగా మీరు చెప్పినట్టు రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కమిషన్ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాం ఇంకా ఇతర పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాం సార్ అప్పు అంటే ఇక్కడ మన వాళ్ళల్లో ఒక అపప్రద ఉంది ఒక గ్రోత్ మోడ్లో ఉన్న ఒక రాష్ట్రం కానీ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ అప్పు చేసి కనుక ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే if the investment pays back provided you are guaranteeing a return on investment then i would not consider it debt it is investment it is equity deficit financing is part of this. developmental economics exactly developmental economics lo it is under the house of lords absolutely absolutely agra quarter pile up undi avaru nillu gunta rendu apartment lo tappu untadu undu kunte nenu inkokka maata kuda cheptanu sir ee vishayamlo mana vallaku ardham kavalante mana mana developmental economics ante saga mandiki ardham kadu kaabatti cheptanu ippudu మా ఏజ్ నా నలభై ఏడు ఏళ్ళు సార్ ఇప్పుడు మీ ఏజ్లో నా ఏజ్లో లేదా నాకంటే ముందు తరం ఏజ్లో ఒక ఎంప్లాయీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు వాళ్ళ మూడు ఎట్లా ఉండేది అంటే నేను ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఉద్యోగంలోకి ఎక్కాను ఉద్యోగంలో దిగిపోయే నాటికి నాకు ఇల్లు ఉండాలి ఉద్యోగంలో దిగిపోయే నాటికి నాకంటే ఒక కారు ఉండాలి ఇల్లు పూర్తి అయిపోయి నేను రిటైర్మెంట్ అయ్యే రోజు ఇంట్లో అడుగుపెట్టి నా సొంత ఇంట్లో ఉండాలి అప్పటి దాకా గవర్నమెంట్ క్వార్టరో ఇంకో క్వార్టరో ఆ దీంట్లో ఉన్నా పర్లేదు కానీ ఆ రోజు మాత్రం నా సొంత ఇంటికి పోవాలి ఇల్లు కట్టి చూడు అంటారు కదా అట్లా ఆ టైప్లో ఒక కళ ఉండేది ఒకనాడు ఎన్నో సినిమాల్లో కూడా మనం చూసాం ఇది ఒకనాటి వ్యవహారం ఏది రిటైర్మెంట్ నాటికి ఇల్లు ఉండాలనేది ఒకనాటి వ్యవహారం ఈరోజు ఏంటి సార్ ఐటీ ఉద్యోగమో లేకపోతే ఇంకోటి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉద్యోగమో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాగానే ఇవాళ మన పిల్లలు చేస్తున్న మొదటి పని ఏంటి మొదలు కారు కొంటారు ఫోన్ కొంటారు రెండో పని ఇల్లు కొంటారు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి జనరేషనల్ థింకింగ్ ఏంటంటే అప్పు చేయకూడదు అప్పు చేసి ఇల్లు కొనకూడదు అప్పు చేసి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయకూడదు అనే విధానం థింకింగ్ అప్పు చేయడమే తప్పు అనే అమెరికాకు ఉన్నంత తప్ప ఎవడికి లేదు జపాన్ కు ఉన్నంత తప్ప ఎవడికి లేదు కానీ వాళ్ళు కేసీఆర్ అప్పులు పాలు చేశారు డిస్కామ్స్ అంటే నేనేం అంటున్నా అంటే అప్పు చేసి ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ పెంచాడు ఆ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ పెంచడం వల్ల ఎవరికి లాభమైంది రాష్ట్రానికే లాభమైంది అల్టిమేట్ గా డిస్కామ్ అన్నారు మీరు టారిఫ్ పెంచకుండా ఎట్లా నడుపుతారు రేపు అన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వయబిలిటీ చేయాలి మీరు మీరు అన్నది అక్షర సత్యం మనం ఏం చేస్తున్నాం డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్ లో భాగంగా రైతుకు అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్రీ పవర్ ఇస్తున్నాం మాకు మోడీ గారు మా మేడం మీద కత్తి పెట్టారు మా ఫ్
ఉజ్వలానా అదేంటి ఉదయ్ ఉదయ్ స్కీమ్ ఉదయ్ స్కీమ్ ఉదయ్లో ఏమన్నారు డిస్కామ్లో అప్పు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్ మీదకి గవర్నమెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీదకి అన్నారు చేశాము ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కామ్ టు బి సేవ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ తీసుకునే అప్పుని గవర్నమెంట్కి మల్టిపుల్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఉంటాయి డిస్కామ్ను బతికిచ్చాలి డిస్కామ్ రేపు ఉండాలి అంటే ఒకవైపు ఆ జెన్కో కానీ ట్రాన్స్కో కానీ అదేవిధంగా మన ఎన్పీడీసీఎల్ కానీ అదేవిధంగా ఎస్పీడీసీఎల్ కానీ వాటిని బతికించాలి అంటే వాటి యొక్క ఆర్థిక పరిపు పరిపుష్టి పెంచాలి పెంచాలి అన్నప్పుడు ఆ కొంత భారాన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద తీసుకున్నాం తీసుకొని వాళ్ళ ఆ సంస్థల్ని సవ్యంగా నడిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంటే ఎఫెక్టివ్ క్వశ్చన్ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఇప్పుడు మీరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి నిజమే మీరు అన్నది డౌట్ లేదు నేను గోదావరి ఒడ్డున మంచిర్యాలలో పెరిగిన పెరిగిన వాడిని నాకు తెలుసు గోదావరి చాలా లోతుంటుంది మన దగ్గర కానీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్కే పదివేల కోట్ల బాకీ బకాయిలు ఉన్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో వయబిలిటీ అనేది ఇప్పుడు కా కాళేశ్వరే ఉంది కరెక్ట్గా మీరు కాళేశ్వరం వల్ల అదనంగా ఎన్ని ఎకరాలకు నీటి పారుదల సదుపాయం కల్పించారు కాస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఎంత ఒక ఎకరం ఇరిగేట్ చేస్తానికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు అది ప్రభుత్వం పెట్టినా రైతు పెట్ రైతు పెట్టడం లేదు నేను ఒప్పుకుంటాను ప్రభుత్వం పెట్టినా ఇండైరెక్ట్గా ప్రజలే కదా పెట్టాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఈ వయబిలిటీ అనే క్వశ్చనే కాళేశ్వరం పైన కూడా వచ్చింది కట్టకూడదని ఇంజనీరింగ్ మాడల్ కాదని కాదు సో హౌ ఈజ్ ఇట్ వయబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఎంత మీరు శ్రీరామ్ సాగర్ ఇవన్నీ కలపకుండా కాళేశ్వరం వల్లనే అదనంగా కలిగిన నీటి పారుదల సదుపాయం ఎంత ఓకే బిఫోర్ ఐ గో టు కాళేశ్వరం వయబిలిటీ లెట్ మీ ఆన్సర్ దిస్ ఇన్ అవే సార్ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాళేశ్వరం లేదా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ లేకపోతే తెలంగాణకి వేరే సోర్స్ లేదు తెలంగాణకి లిఫ్ట్ చేయకుండా నీళ్లు తెచ్చే సదుపాయం సౌలత్ ఏదైనా ఉండి మేము దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి లిఫ్ట్ మేము కావాలని బలవంతంగా కడితే మీరు అన్న మేము ఒప్పుకుంటాం కానీ తెలంగాణలో ఈరోజు గోదావరి కృష్ణ కింద ప్రవహిస్తున్నప్పుడు పైకి నీళ్లు తేవాలి అంటే లిఫ్ట్ చేయడం మినహా వేరే ప్రత్యామ్నాయం అంటూ లేదు అయితే టనల్ ద్వారా తీసుకొని రావాలి భూ భూభాగంలో ఇప్పుడు ఒక హైదరాబాద్ ఐదు వందల ముప్పై ఐదు మీటర్ల పైన ఉంటుంది సార్ సముద్ర మట్టానికి కింద మేడిగడ్డ ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు మీటర్ల మీద ఉంది ఆడి నుంచి ఇటుకి నీళ్ళు తేవాలంటే మరిగా నేను అర కిలోమీటర్ కింద టనల్ తేవాలి అది ఇంపాసిబుల్ అది దాని ఖర్చు ఇప్పుడు కాళేశ్వరంతో పోలిస్తే పది రెట్లు ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇంపాసిబుల్ ఒకటే ఒక్క మార్గాంతరం ఏంటంటే మనం మనం లిఫ్ట్ చేయడం గ్రావిటీ ద్వారా మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏది కరెంటు వాడకుండా తేవాలి నేను అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కిలోమీటర్ కింద టనల్ తవ్వాలి అది అది అయ్యే ముచ్చట కాదు అయ్యే పని కాదు అది దాని ఖర్చు చూస్తే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరే అంటారు అదో పెద్ద వైట్ ఎలిఫెంట్ ఎందుకు చేసిన రాయా అంటారు అది మనకు ఇంకో దురు దురదృష్టకరమైన అనుభవం కూడా ఉంది ఎస్ఎల్బీసీ టనల్ ఇప్పటివరకు కూడా అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే అందులో ఒక మెషిన్ పోయింది ఇరుక్కున్నది ఇంకో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మిగిలింది అది తవ్వుతానే ఉన్నాం అది ఇంకా అది ఇప్పట్లో అది తెగేటట్టు కూడా లేదు ఇంకొక ఆరు నెలలో తొమ్మిది నెలలో వన్ ఇయర్ పట్టేటట్టు ఉంది ఇంకా కూడా ఇన్ని నెలల తర్వాత పాయింట్ ఏంటంటే సార్ మనకి ప్రత్యామ్నాయం లేదు మీకు గోదావరి జలాల్లో మీ వాట మీరు వాడుకోవాలన్నా ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసిపట్టి మీరు మీ బీడు భూములకు మళ్లించాలన్నా కృష్ణలో ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీల నీటి హక్కు ఏదైతే మనకున్నదో దానిలో మన వాట మనం తీసుకుని ఐదు వందల నాలుగు వందల తీసుకుని వాడుకోవాలన్నా మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు లిఫ్ట్ తప్ప సో వయబిలిటీ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో నా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీతో మనకు చాయిస్ లేదు వయబిలిటీ అని చర్చిద్దామన్నా తరికిద్దామన్నా చాయిస్ లేదు అది వయబులా కాదా అంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను ఇవాళ హౌ డూ యూ క్వాంటిఫై ఉదాహరణకి కాళేశ్వరం ద్వారా మీరు ఎంత కొత్త ఆయకట్టు సృష్టి సృష్టించారు స్టెబిలి స్టెబిలైజేషన్ కాకుండా మీరు అనేది సార్ ఇక్కడ వాస్తవం ఏంటంటే నిజానికి ఎస్ఆర్ఎస్పి ఒక పైన బాబ్లీ కట్టిన తర్వాత ఇట్ ఇస్ బికమ్ డిఫంక్ట్ ఒకవేళ అక్కడ నుంచి భయంకరమైన వరద ఉంటే తప్ప అక్కడ సిరీస్ ఆఫ్ బరాజెస్ కట్టారు వాళ్ళు హ్యాండ్ షేక్ బరాజెస్ అంటారు పైన మహారాష్ట్రలో అవి కట్టిన తర్వాత మన గోదావరిలోకి నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎస్ఆర్ఎస్పి ఎండిపోయే ప్రమాదం వచ్చింది మొసలు కూడా బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ పరిస్థితుల్లో ఎస్ఆర్ఎస్పిని రివైవ్ చేయడం కూడా కాళేశ్వరంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకున్నాం ఒక వెయ్యి కోట్లతో దానికి కూడా రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా ఏ ఫ్లడ్ ఫ్లో కెనాల్ అయితే మనకు ఫ్లడ్ తెస్తుంది అనుకున్నాము పైనుంచి కిందికి దాన్ని రివర్స్ తీసుకుపోయి మనం ఎస్ఆర్ఎస్పి నింపే పని కూడా చేసాం సో దట్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ స్టెబిలైజేషన్ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఆల్సో హెస్ టు బి అప్రిషియేటెడ్ ద థాట్ ఇంకో మాట ఏంటంటే కాళేశ్వరం డిజైన్ మీరు కనుక
నీళ్ళు వస్తే కుండలు బిందెలు ఇంట్లో నింపి పెట్టుకుంటాం గంట సేపు నీళ్ళు వచ్చినా నింపి పెట్టుకుంటాం అట్లాగే వరద వస్తే లిఫ్ట్ చేస్తే నీళ్ళు స్టోర్ చేసుకోకపోతే అసలు అర్థం ఉందా ప్రాజెక్టుకు అంటే బటన్ ఆన్ చేస్తే నీళ్ళు వస్తాయి ఏడికి పైకి పంప్ చేస్తావు కానీ బటన్ అక్కడ బంద్ అయితే నీకు నిల్వ ఉంచుకుంటే మార్గం లేదు ఎక్కడో నువ్వు ప్రాణయిత తుమ్మిడి హెడ్ కాడ బటన్ ఆన్ చేస్తే అక్కడ హెడ్ కాడ ఆన్ చేస్తే చేవెళ్ళలు నీళ్ళు వస్తాయి అంటారు మొత్తం సిరీస్ ఆఫ్ కెనాల్స్ పంప్ హౌస్ తప్ప మధ్యలో ఒక రిజర్వాయర్ కూడా ప్లాన్ చేయలేదు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మేము కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ చేశాము కొత్త రిజర్వాయర్లు ప్లాన్ చేశాము ఇవాళ భారతదేశంలో అతి పెద్ద మానవ నిర్మిత ఆర్టిఫిషియల్ రిజర్వాయర్ ఏది అంటే యాభై టిఎంసీల మల్లన్న సాగర్ యాభై టిఎంసీల మల్లన్న సాగర్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ మ్యాన్ మేడ్ రిజర్వాయర్ ఇన్ ద కంట్రీ టుడే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ కాళేశ్వరం అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న కొండపోచమ్మ కొండపోచమ్మ సాగర్ కాడ ఉండే ఒక చిన్న చెరువు పాములపర్తి అనే ఊరు కాడ మరి కుక్క దాని పేరు చెరువు ఆ చెరువు ఉండేది దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి పదిహేను టీఎంసీలు చేసాం మన వాళ్ళకి టీఎంసీ అంటే తెలవాలి కాబట్టి హుసేన్ సాగర్ ఇస్ వన్ టీఎంసీ అండి కండిపేట్ ఇస్ త్రీ టీఎంసీ సో ఇక దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మల్లన్న సాగర్ యాభై టీఎంసీలు కొండపోచమ్మ సాగర్ పదిహేను టీఎంసీలు కింద రంగనాయక సాగర్ మూడు టీఎంసీలు ఆ కింద అన్నపూర్ణ రిజర్వాయర్ ఆ కింద మిడ్మానేర్ రాజరాజేశ్వర్ సాగర్ అదొక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు టీఎంసీలు ఆ పైన మలకపేట రిజర్వాయర్ ఇవతల గంధమల్ల బస్వాపూర్ మొత్తం నూట నలభై ఏడు టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ నూట నలభై ఏడు టీఎంసీలు అంటే నాగేశ్వర్ గారు ఒక టీఎంసీతో ఒక టీఎంసీతో ఒక కాలం తీసుకుంటే పదివేల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు ఒక టీఎంసీతో అది బాగానే అయితే బెట్ అయితే పదిహేను వేలు దాకపోవచ్చు స్ప్రింక్లర్ అయితే ఇంకెక్కువ ఇంకా ఇరవై ఇరవై ఐదు కూడా దాటవచ్చు సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నప్పుడు నూట నలభై ఏడు టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెంచాము ఒక టీఎంసీకి ఉండేది డిజైన్ ఒరిజినల్ డిజైన్ వాజ్ టు లిఫ్ట్ వన్ టీఎంసీ ఫ్రమ్ గోదావరి ఇది ప్రాణయిత చేవెళ్లలో మనం ఏం చేసినాం దాన్ని రెండు టీఎంసీలకు ఆగ్మెంట్ చేసాం సో పంప్ హౌస్ కెపాసిటీ పెరిగింది కెనాల్ లెంత్ పెరిగింది టనల్స్ యాడ్ అయినాయి ఇప్పుడు ఎంత లిఫ్ట్ చేస్తారు చెప్తా 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 తర్వాత రిజర్వాయర్లు పెరిగినాయి ఇన్ని పెరిగిన తర్వాత నలభై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టు రెండు వేల ఐదులో నలభై వేల కోట్లు ఉన్నది ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్లు పెరిగినాయి సిమెంట్ పెరిగింది స్టీల్ పెరిగింది అన్ని ఇంగ్రీడియంట్ కాస్ట్లు పెరిగినాయి ఓవరాల్ కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ అయింది భూసేకరణ కాస్ట్ పెరిగింది ఇన్ని పెరిగిన తర్వాత ప్రాజెక్టు కాస్ట్ డబల్ అయింది ఎనభై వేల కోట్లు అయింది విచిత్రం ఏంటంటే నాగేశ్వర్ గారు ఎనభై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులో రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి లక్ష కోట్ల కుంభకోణం జరిగింది అంటాడు మరి ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా పూర్తయింది ఎనభై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులో లక్ష కోట్లు ఎట్లా తిన్నారు కేసీఆర్ గారు ఆయన లక్ష కోట్ల దోచేసుకున్నాడు కేసీఆర్ అంటాడు మోడీ గారు వెంటనే తెల్లారు దానికి దున్నపో తినిందనగానే దుడ్డను కట్టేయమన్నట్టు ఆయన ఒక రిపోర్ట్ ఎన్డీఏ రిపోర్ట్ పంపిస్తాడు ఇది ఈరోజు వాస్తవం ఎంత జరిగింది ఆగ్మెంటింగ్ కెపాసిటీ నాది రాజన్న సిరిసిల్ల నా జిల్లా మా పక్కకు వేములవాడ ఇవతల పక్కకు హుస్నాబాదు అవతల పక్కకి మానకొండూరు నియోజకవర్గం పక్కకు చొప్పదండి మా అవతల పక్క కోరుట్ల నా ఒక్క ఏరియానే చెప్తా మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తున్నాను ఇవాళ ఇప్పుడే నేను చెప్పాను మీకు ఆరున్నర మీటర్లు భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి మొత్తం చెరువులు నింపాం బ్రహ్మాండంగా కొత్త కాలువలు అంటే స్టెబిలైజేషన్ న్యూ ఆయకట్టు మొత్తం కలిపితే నలభై ఐదు లక్షల ఎకరాలు ఇవాళ కాళేశ్వరం ద్వారా నిర్దేశించబడ్డ లక్ష్యం దాంతో పాటు టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇయర్ మార్క్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ కన్జంప్షన్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎంటైర్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ దీని డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ స్టిల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ టూ నౌ యూ టెల్ మీ హౌ విల్ యూ క్వాంటిఫై దిస్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ వయబిలిటీని ఎట్లా ఫ్యాక్టర్ చేస్తారు మీరు భూగర్భ జలాలు పెరిగి వ్యవసాయ విస్తరణ జరిగి హైదరాబాద్కు తాగునీరు ఇచ్చి ఇండస్ట్రియల్ కన్జంప్షన్కి టెన్ పర్సెంట్ నీళ్ళు ఇచ్చే ప్రాజెక్టు వయబులా కాదా దానిలో పెట్టే పవర్ వయబులా కాదా అంటే హౌ విల్ యూ క్వాంటిఫై ఇట్ నేను ఎంత ఎంత యాడ్ అయింది ఆయకట్టు దాని ఆన్సర్ స్ట్రేట్ కనబడతానే ఉంది కదా వ్యవసాయ విస్తరణ తెలంగాణలో ఐదు వందల శాతం జరిగిందండి అరవై ఎనిమిది లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కెపాసిటీ నుంచి ఇవాళ వరి ధాన్యం కొనుగోలు నుంచి మూడున్నర కోట్ల టన్నులు ఎక్కడ అరవై ఎనిమిది లక్షలు ఎక్కడ మూడున్నర కోట్ల టన్నులు దాని ఫలితమే దాని పర్యవసానం ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు కనబడతాం మనము ఇరిగేషన్ పవర్ గురించి చాలా డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకున్న ఇష్యూ మీరు ఖచ్చితంగా పవర్ అండ్ వాటర్ లో నాట్ విస్టాండింగ్ దిటిసిజంస్ పొలిటికల్ కామెంట్స్ అని పక్క పెడితే యూ హ్యావ్ ఎ స్టోరీ టు టెల్ కానీ ఇక్కడ మీ దృష్టి కూడా వచ్చి ఉంటుంది ద
ఎందుకు ఈ గ్యాప్ ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న సార్ ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ఒక ప్రధానమైన నినాదం దాని వెనకాల ఉన్న ఒక ప్రధానమైన నినాదం నియామకాలు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు మీరు అందులో ఉద్యమకాలను ఆంధ్ర వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం వస్తుంది అనే అంత లెవెల్లో అభిప్రాయం క్రియేట్ చేశాను ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం వస్తుంది అన్న మాట ఎన్నడూ చెప్పలేదు అది దయచేసి మా అపోజిషన్ రిపీటెడ్గా అది ఏదైతే క్లెయిమ్ చేస్తుందో అది వెయ్యి శాతం అబద్ధం కాదంటే వాళ్ళని రుజువు చేయమనండి మేము అక్కడ మాట అనలేదు అది తప్పు ఎందుకంటే ఒకటి వాస్తవం మేము చెప్పింది ఏంటి ఆరు వందల పది జీవో అమలు చేసిన ఆనాడు తెలంగాణ ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో వచ్చే ఖాళీలు చూసిన లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పాం వాస్తవం లక్షలనే చెప్పాం తప్ప కోట్లు అని చెప్పలేదు ఇంటింటికి ఉద్యోగం అని ఎన్నడూ చెప్పలేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే సార్ ఇవాళ భారతదేశం చూసిన ఏ దేశం చూసిన ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఇది ఇప్పుడు మీరు మీరు అడిగిందే అతిపెద్ద సవాల్ మీరు జో బైడెన్తో మాట్లాడినా ఆయన ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంటే అంటాడు నరేంద్ర మోడీతో మాట్లాడినా అన్ఎంప్లాయ్మెంటే అంటారు కేసీఆర్ గారు అయినా ఇంకే ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడినా మేము కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అల్టిమేట్గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి రెండు రకాల మార్గాలు ఉంటాయి ఒకటి పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ రెండోది ప్రైవేట్ సెక్టర్ దానికి వచ్చే ముందు నేను ఒక మాట చెప్తాను సార్ ఇవాళ భారత దేశ జనాభా నూట నలభై ఐదు కోట్లు సుమారుగా ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఉద్యోగాలు ఎన్ని అంటే యాభై తొమ్మిది లక్షలు మొత్తం అది దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ రైల్వేస్ అన్నీ కలుపుకొని యాభై తొమ్మిది లక్షలు నూట నలభై ఐదు కోట్ల భారతదేశంలో మనం కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండే ఉద్యోగాలు యాభై తొమ్మిది లక్షలు అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కాడికి వస్తే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జనాభా ఆర్ జనాభా మరియు ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నిష్పత్తి తీసుకుంటే మూడు నుంచి నాలుగు పర్సెంట్ మధ్యలోనే ఉంటుంది మూడు నుంచి నాలుగు పర్సెంట్ తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల జనాభా అనుకుంటే దాదాపు మనకు ఒక పది నుంచి పన్నెండు లక్షల దాకా ఓవరాల్గా అన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ కలుపుకుంటే ఉంటుంది ఇది మీరు ఏ రాష్ట్రం తీసుకున్నా దాదాపు ఇట్లే ఉంటుంది మరి యువత ఎంతమంది ఉన్నారు రాష్ట్రంలో లెక్క తీస్తే మీ భారతదేశంలో ఈరోజు మొత్తంగా ముప్పై ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు దాదాపు అరవై ఐదు శాతం జనాభాలో ఉన్నారు అంటే అందులో పద్దెనిమిది నుంచి మీరు ముప్పై ఐదు దాకా తీసుకుంటే కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో భారతదేశంలో ఈరోజు యువత ఉన్నారు భారతదేశం ఈజ్ అ యూత్ఫుల్ కంట్రీ సహజంగానే చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏముంటుంది నాకు ఒక అషోర్డ్ ఒక స్టేబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వైపు పోవాలి అంటారు ఇలా తెలంగాణ కాడికి వద్దాం తెలంగాణలో ప్రతిపక్షాలు మా మీద చేసే ఆరోపణ ఏంటంటే ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు తెలంగాణలో అనేది వారు చెప్పే మాట ముప్పై లక్షల నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్కు ఇన్వైట్ చేస్తే మీరు రిజిస్టర్ కానీ మీకు నోటిఫికేషన్లకి మేము మీకు వివరాలు పంపిస్తాం ఎప్పటికప్పుడు అంటే రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య ముప్పై లక్షలు అయితే ఇక్కడ కీలకమైన పాయింట్ ఏంటంటే నాగేశ్వర్ గారు మరి ముప్పై లక్షలు వీళ్ళందరూ కూడా నిరుద్యోగులు అంటే నిరుద్యోగులు కాదండి ఎట్లా కాదంటారా ఈ ముప్పై లక్షల మందిలో ప్రైవేట్ రంగంలో ఆల్రెడీ జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా నాకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కావాలని ఒక కోరిక ఉన్నవాళ్ళు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు అట్లా ఇప్పుడు మీడియా రంగంలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇతర రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉన్నవాళ్ళు కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తే మంచిది ఉంటే బెటర్ ఏమో అని చెప్పి ఇదివరకు అప్పటికి అప్పటికి ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది కంప్లీట్గా మీరు అన్నట్టు ఇందాక గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఆ ఏజ్ ఏ ఆబ్లిగేషన్ పెట్టుకోకుండా యూపీఎస్సీకో గ్రూప్స్కో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఒక ఒక కోవ ఇంకొక కోవ ఏంటి నేను చదువుకుంటూనే ఉద్యోగం చేస్తూనే ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కోసం తల్లాటలు ఇంకొక ఈ మాట ఎట్లా ఎందుకు ఎట్లా ఏ బేసిస్లో చెప్తున్నా మీరు అడగచ్చు అది నిజమే ట్రూ చాలా మంది ఏదో ఒక జాబ్లో చేరిపోతారు తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేస్తారు ట్రై చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం మేము గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ నాలుగు ఎగ్జామ్లు కండక్ట్ చేస్తే టోటల్ ఎంతమంది హాజరయ్యారో నేను లెక్క చూశాను చూస్తే సరిగ్గా పన్నెండు లక్షల మంది కూడా దాటలేదు మొత్తం నాలుగు ఎగ్జామ్లు కలిపితే కూడా గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కలిపితే కూడా పన్నెండు లక్షలు దాటలేదు
కొంతమంది స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు ఎత్తుక్కోవాలి మరి కొంతమంది ప్రైవేట్ రంగంలోకి వెళ్ళి మనం పని చేసుకోవాలి ఇవాళ చాలామంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళ పిల్లలే అమెరికాలో లేదా హైదరాబాద్లో లేదా బెంగళూరులో ఇంకో కాడ ఇంకో కాడ ఐటీ రంగంలో స్థిరపడుతున్నారు రకరకాల స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు స్టార్ట్అప్స్ అనండి లేదా ఇతరతర వ్యాపారాల నుండి చేసుకుంటున్నారు ఇది వాస్తవం ఈ క్రమంలో ఇవాళ తెలంగాణలో జరిగింది ఏంటి తెలంగాణలో జరిగింది ఏంటి అనే కంటే ముందు ఒకసారి మమ్మల్ని విమర్శించే వాళ్ళది కూడా మీకు చెప్పాలి మాకంటే ముందు సరిగ్గా పదేళ్ళు ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వానికి తొమ్మిది నెలల ఏళ్ళు నిండి పదవ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టినాం మాకంటే ముందు సరిగ్గా పదేళ్ళు పనిచేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు మొత్తం చేసిన నియామకాలు ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఎన్ని అంటే ఇరవై నాలుగు వేలు మాత్రమే పదేళ్లలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై నాలుగు వేలు ఆ ఇరవై నాలుగు వేలలో ఒకవేళ తెలంగాణ వాటా నలభై రెండు శాతం అనుకుంటే దాదాపుగా సుమారుగా పదివేల ఉద్యోగాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అంటే పదేళ్లలో సంవత్సరానికి సాలిన వెయ్యి ఉద్యోగాల చొప్పున పదివేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కంపారిజన్ కరెక్ట్ కాదు మీరేం ప్రామిస్ చేశారు అదే చెప్పి మీరేం డెలివరీ చేస్తారు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అక్కడికే వస్తారు సార్ కాంగ్రెస్ చేసింది సంవత్సరానికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు మేమేం చేసాము మీరేం ప్రామిస్ చేశారు మేము చెప్పాము లక్షల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పాము వాస్తవం ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలో మేము ఒక అద్భుతమైన పని ఏం చేసిన కేసీఆర్ గారు అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ జోనల్ సిస్టమ్లో కొత్త జోనల్ వ్యవస్థలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ లోకల్స్ అనే కొత్త ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చినాం పోరాడి తెచ్చినాం అది అది మోడీ గారు ఒప్పుకోకపోతే కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వెళ్ళి ఇది అవసరం మా రాష్ట్రానికి నియామకాల్లో మాకు డెఫినెట్గా స్థానికంగా ఉండే పిల్లలకి ఆదిలాబాద్ పిల్లవాడికి ఆదిలాబాద్లో ఒకవేళ ఉద్యోగం వస్తే అంతకంటే కోరిక ఏదైనా అంతకంటే బెటర్ ఏం లేదు కాదు గద్వాల పిల్లోడికి గద్వాల్లో ఉద్యోగం రావాలి అనే కోరికతో వెళ్ళి పోరాడి దాదాపు ప్రతిష్టంభన ఏర్పడితే ఒక సంవత్సరం ప్రయత్నం చేసి తీసుకొచ్చారు ఆర్డర్ జరిగింది ఇది ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఎంత జరిగింది ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ నా దగ్గర మొత్తం డాక్యుమెంట్ ఉంది సార్ నేను మీకు ఇస్తాను ఒక మొత్తం మేము ఇచ్చిన డీటెయిల్డ్ మొత్తం నోటిఫికేషన్స్ కనుక తీసుకుంటే నేను మీకు ఇది ఇస్తాను దయచేసి మీ వ్యూవర్స్ కూడా మీ యూట్యూబ్లో మీరు దయచేసి పెట్టండి ఏం ఏమేమి జరిగిందో మీకు తెలవాలి మొత్తం ఇప్పటి వరకు రెండు దశల్లో మేము చేసింది రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ఎనిమిది ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు పిలిచాము అందులో నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మొత్తంగా మేము ఇప్పటివరకు మేము గుర్తించింది మేము రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ఎనిమిది వాటిల్లో ఇప్పటికి సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎంత కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే మొదటి దశలో ఒక లక్ష నలభై ఒక్క వేల ఏడు వందల ముప్పై ఐదు రెండవ దశలో పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది అంటే మొత్తం కలిపి ఒక లక్ష అరవై వేల ఎనభై మూడు ఉద్యోగాలు ఆల్రెడీ ఇచ్చాము ఆ పిల్లలు పనిచేస్తున్నారు నెంబర్ వన్ సెలెక్షన్ అండర్ ప్రాసెస్ ఎంతమంది ఉన్నారు మరొక డెబ్బై వేల పైచిలకు ఇవాళ వివిధ దశల్లో ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి ఇవి మొత్తం వివరాలు ఏ డిపార్ట్మెంటు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఏ జిల్లాలో ఉన్నారు నేను సర్వం సమగ్రం మీ చేతిలో పెడుతున్నాను మీ వ్యూవర్స్ కూడా దయచేసి మీరు తర్వాత కూలంకషంగా చెప్పండి నెంబర్ వన్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మేము లక్ష అరవై వేలు పూర్తి చేశాము అనే దానిలో మేము చెప్పిన దానిలో వాస్తవం లేకపోతే వేర్ అఫ్ఫర్ స్క్రూటిని మా మేము కూడా వేరే అఫ్ఫర్ స్క్రూటినీ మీరు మీరు డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ చేయవచ్చు ఇందులో కొంత రెగ్యులరైజేషన్ కూడా కొంత మేరకు ఉంటుంది అజన్ కోలో ఇతరత్ర నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే తెలంగాణ యువతకి మీరు డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ చేయాలి గవర్నమెంట్ను క్వశ్చన్ చేయడం మన హక్కు గవర్నమెంట్ను నిలదీయడం ప్రశ్నించడం మన అలాంటి వాళ్ళ పని మేము చేస్తున్న పని జీవితం అంతా అదే ప్రభుత్వం ఏ పార్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అది మన హక్కు ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించడము నిలదీయడము ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానం ఆశించడం మన హక్కు అందులో తప్పు లేదు కానీ దయచేసి మిస్లీడ్ కాకండి అనవసరంగా మీరు వాళ్ళు ఎవరో చెప్పేది వీళ్ళు ఎవరో చెప్పేది అని గందరగోళం కావద్దని తెలంగాణ యువతికి నా విజ్ఞప్తి ఎట్లా అంటారా సంవత్సరానికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినోడు వచ్చి సంవత్సరానికి పదహారు వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన కేసీఆర్ గారిని తిడితే మేము ఎందుకు కోవాలా గట్టి గట్టిగానే మాట్లాడతాం నెంబర్ వన్ రెండోది ఇప్పుడు డెబ్బై వేల ఉద్యోగాలు ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది విచిత్రం ఏంటంటే ఆడికే వస్తుంది ఆడికే వస్తుంది సార్ లీకేజీలు అయినాయి సార్ లీకేజ్ అని ఎవడున్నాడో కూడా మేము పట్టుకున్నాము ఆ దొంగల్ని పట్టుకున్నాము వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది ఇంకొక మాట టీఎస్పీఎస్సీ లీకేజ్ మాకెవరో ప్రతిపక్షాలు కంప్లైంట్ చేస్తేనో ఇంక్వైరీ చేస్తేనో కాదు సార్ సోమోటో గవర్నమెంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంటే పట్టుకుంది మేము
పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకునే వాళ్ళని వెదవాలనుకుంటే ఏమంటాం సార్ నాకు అర్థం కాదు లక్షల మంది పిల్లల జీవితాలతో తమ రాజకీయ ప్రాబల్యం కోసం రాజకీయంగా వాళ్ళు కొంత ఉనికి కోసం వాళ్ళు నాలుగు ఓట్ల కోసం దిక్కుమాలను పనిచేస్తారు మూడోది వాయిదా వేయాలని పోరాటాలు చేసింది ఎవరు సార్ వాయిదా వేయండి గ్రూప్ టూ అని చెప్పి ఉద్యమాలు చేసింది ఎవరు ఇదే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఇదే రేవంత్ రెడ్డి ఇదే బండి సంజయ్ వాళ్ళే వాయిదా వేయమని గొడవ చేస్తారు మళ్ళీ వాయిదా పడ్డ తర్వాత పిల్లల జీవితాలు ఒక అమ్మాయి మొన్న ఒక అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణం ప్రభుత్వం అంటారు వాయిదా వేయమని మొత్తుకునేది మీరే అంటే కడుపులో గుద్దేది మీరే నోట్లో మళ్ళీ పిపర్మెంట్ పెట్టినట్టు మళ్ళా థియేటర్ పుల్లెట్ మాటలు మాట్లాడేది మీరే మూడో పాయింట్ సార్ ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నాను తెలంగాణ యువతను కూడా ఆలోచించమంటా ఉన్నాను ఇంతకంటే ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ భారతదేశంలో ఏదన్నా ఒక్క రాష్ట్రంలో గత పదేళ్లలో జరిగిందా అది కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రం కానీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రం కానీ మేము లక్షల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పాము రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలకి ఇవాళ ప్రభుత్వంలో నియామకాల ప్రక్రియ ప్రారంభించాము విజయవంతంగా లక్ష అరవై వేల ఎనభై మూడు ఉద్యోగాలు పూర్తి చేసినాము మిగతాయి నడుస్తూ ఉన్నాయి ఆ ఆ ఆటంకాలు కనుక లేకపోతే హైకోర్టుకు పోయింది ఎవరు సార్ టీఎస్పీఎస్సి మీద ఎన్ఎస్యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కోర్టుకు పోవడం తప్ప నేను అనట్లేదు కోర్టు కూడా ఔచిత్యం ఉంది ఆ పిటిషన్లో అనుకుంటే విచారించవచ్చు స్టే ఇవ్వచ్చు దాన్ని ప్రశ్నించడం లేదు కానీ చేయాల్సిన ఆటంకాలన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ హర్డిల్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రభుత్వ రంగ నియామకాలు ప్రైవేట్ రంగం మళ్ళీ మాట్లాడతాను ప్రభుత్వ రంగ నియామకాల్లో ఏమన్నా తప్పులు జరిగితే మేము కూడా మానవ మాత్రులమే తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు నేను కాదంటలేదు పొరపాట్లు జరిగి ఉండవచ్చు మేము సిన్సియర్గా చెప్పేది ఏమంటే నిబద్ధతతో ప్రయత్నం చేశాము కొంత రిక్రూట్మెంట్ ఇవాళ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం చేయనంత ఎక్కువ చేసినాం ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ రెడీ టు కంప్లీట్లీ రీవ్యాంప్ కంప్లీట్లీ మేక్ షూర్ ఎనీ మిస్టేక్స్ దట్ హీన్ మేడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ విల్ బీ రెక్టిఫైడ్ ప్రక్షాళన చేసి పిఎస్సిని కూడా సమర్థవంతంగా మెరుగైన పద్ధతుల్లో నడిపే ప్రయత్నం పటిష్టంగా చేస్తాం దాంతోపాటు జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా అంటే ఏ సంవత్సరంలో ఎన్ని రిటైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎంత రిక్రూట్మెంట్ జరగాలి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక యూపీఎస్సి తరహాలో జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా తెచ్చే బాధ్యత వ్యక్తిగతంగా నేను తీసుకుంటాను ఈ ప్ర ఈ పార్టీలో ఒక బాధ్యుడిగా తప్పకుండా రేపు మళ్ళీ మా గవర్నమెంట్ కనుక వస్తే తప్పకుండా ఆ బాధ్యత నేను వ్యక్తిగతంగా పార్టీలో ఒక బాధ్యత అనలేదు ది బాధ్యత మీరు లేదు సార్ నాకంతా మీరు అంత బాధ్యత ఇవ్వకండి కొంత బాధ్యత ఉంది నాకు కాబట్టి ఆ బాధ్యత నేను తీసుకోండి సమస్య ఏంటంటే పిఆర్సి కమిషన్ చెప్పిన వేకెన్సీస్ ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయని అవును మీరు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది పిఆర్సి కమిషన్ చెప్పిన వేకెన్సీస్లో కొన్ని ఉన్నాయి అని దాన్ని దీన్ని పోలుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే చాలా వేకెన్సీలు అని చెప్పే కాడ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని చెప్పే కాడ ఆల్రెడీ ఆ పోస్ట్లో ఒక అవుట్ సోర్సింగో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు ఖాళీగా ఉంది ఆ కుర్చీ ఖాళీగా ఉందన్న మాట వాస్తవం కాదండి ఇవాళ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరేషన్ రెగ్యులరైజ్ చేసాము చాలా కాంట్రాక్ట్ పోస్ట్ లకు రెగ్యులరైజ్ చేసాము అవుట్ సోర్సింగ్ టోటల్ గా డిజైన్ చేసుకున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పే దానిలో ఎందుకంటే రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటించలేదు మేము అల్టిమేట్ నేను ధర్నాలు చేసిన రోజుల్లో నాతో నా దగ్గరకు వచ్చి మీ తరఫున కూడా నాయకులు వచ్చి అప్పుడు ఈటల లేజిస్లేచర్ పార్టీ లీడర్ నేను ధర్నా ఎత్తి ఇంద్రపాట్లో వచ్చి మేము అధికారంలోకి రావిన వెంటనే కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ అందరినీ రెగ్యులరైజ్ చేస్తాను హామీ ఇచ్చారు కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటించాము కాబట్టి దాన్ని మనం రెగ్యులరైజ్ చేయడం తప్పు కాదు తప్పు చే అందులో ఇబ్బంది లేదు కానీ అవుట్ సోర్సింగ్లో చేస్తే కూడా కోర్టు ఒప్పుకోదు వేరే ఏ సంస్థ కూడా ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే ఈ దేశంలో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అనేది చట్టబద్ధం రాజ్యాంగబద్ధం రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉండే ఒక ప్రొవిజన్ని కనుక మనం దాన్ని డిఫై చేస్తే అది నిలవదు అది నేను చేసినట్టు నటించిన మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని కోర్టు కొట్టేస్తుంది ఏ ప్రభుత్వం కూడా దానికి అండగా నిలిచే పరిస్థితి ఉంది అందుకే ఏం చేసాం సార్ అంటే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకి అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు కూడా పిఆర్సి వర్తింపజేసిన మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ముప్పై పర్సెంట్ మొన్న రెండవ దఫ ముప్పై పర్సెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతం పెంచితే వారితో పాటు సమాంతరంగా మేము అవుట్ సోర్సింగ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకు కూడా ముప్పై పర్సెంట్ పిఆర్సి ఇచ్చిన మొదటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాబట్టి వాళ్ళకి మేము రెగ్యులేషన్ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ అమలు కావడం ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ అమలు కాదు సార్ ఎందుకంటే ఆ డిస్టింక్షన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి కాంట్రాక్ట్ ఉ
పిఆర్సీ కూడా వాళ్ళకు మొదటిసారి వర్తింపజేసినాము రేపటి రోజున కూడా వాళ్ళ కడుపు నిండా వేతనాలు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా మాదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా డెఫినెట్గా వాళ్ళు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టే తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ నెంబర్ వన్ ఇన్ని ప్రాజెక్టులు మిషన్ భగీరథ లేదా ఇవాళ ఇరిగేషను పవరు ఒక సెక్టర్ కాదండి ఇన్ని సెక్టర్స్లో తెలంగాణ విజయవంతంగా ఇవాళ ముందుకు పోతుంది అంటే తప్పకుండా దానిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పాత్ర కూడా శ్లాఘనీయం అంత మెచ్చుకున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మీరు మొన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్న్ రిలీఫ్ ఇచ్చారు చరిత్రలో లోయెస్ట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ కూడా ఇచ్చింది కదా ఇదే ప్రభుత్వం డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ తర్వాత ఈరోజు భారతదేశంలో అత్యధికంగా వేతనాలు పొందుతున్న రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అండి తెలంగాణ కాదా మరి అట్లా అత్యధికంగా వేతనాలు పొందుతున్నప్పుడు మనం కూడా ఇంకోటి కరోనా తర్వాత సంక్షోభం కూడా వచ్చింది కదా కరోనా తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా దెబ్బతిన్నది కదా కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ప్రస్థాన ఉత్థానాలు ఉంటాయి కదా సార్ డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మరి పొగిడిన వాళ్ళు ఐదు పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా అయ్యారు ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు రైతు రుణమాఫీ చేస్తున్నాము రెండోసారి ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లు సారీ పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు కోట్లు అందులో ఇప్పుడు పదమూడు వేల ఆరు వందల కోట్లు అయిపోయింది ఇంకొక ఆరు వేల కోట్లు చేయాలి కాబట్టి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఆర్థిక పరమైన సమతుల్యత పాటిస్తూ అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోవాలి తప్ప ఏక ఒకటేసారి ఒకే వైపు పోతాం ఇంకా అప్పుడు నలభై మూడు తర్వాత ఇప్పుడు ముప్పై తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ముప్పైవో నలభై ఉంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఎట్లా అంటే అల్టిమేట్గా ఒక తెలంగాణ ఉద్యోగులకు కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ఉద్యమ సమయంలో ఒక మాట చెప్పారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సరి సమానంగా మీ వేతనాలు ఉంటాయని చెప్పారు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే మన వాళ్ళ వేతనాలు కొద్దిగా ఎక్కువే ఉన్నాయి కానీ ఉద్యమ సమయంలో మీరు ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కూడా సమర్థించారు మేము ఎప్పుడు చెప్పలేదు సార్ మేము పరిశీలిస్తామని చెప్పాం తప్ప ఎప్పుడు మేము సపోర్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కెళ్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా మేము మొన్న ఏం చెప్పామంటే మా మేనిఫెస్టోలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు సమర్థిస్తున్నాయి కానీ ఎక్కడా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కూడా చేయలేదు ఈ మధ్యలో జగన్ ప్రభుత్వం దాని జీపీఎస్ అని కొత్త స్కీమ్ పెట్టి అందుకే మేమేమనుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు అన్నిటి దృష్ట్యా మనం ఏం చేసినా ఇప్పటిదాకా ఎఫెక్టివ్గా చేశాము ఇది కూడా అధ్యయనం చేపిద్దాం ముందు అధ్యయనం చేసి అనవసరంగా మనం చేయలేని పనిని చెప్పి ఇది కాకూడదు అధ్యయనం చేసి అది అది చేయగలుగుతాము అనుకుంటే తప్పకుండా పరిశీలిస్తామని చెప్పి అంటే మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విషయంలో మీరు ఓకే ఇంటర్న్ రిలీఫ్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనే అంశాల మీద యూ హ్యావ్ యూర్ ఓన్ స్టాండ్ కానీ చాలా సమస్య ఇక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగం ఇంత విస్తరించింది అనుమానం లేదు హైదరాబాద్ పైన అన్నెసరీ ఫియర్ తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో మనం అందరం చూసాం కానీ యూ ప్రూవ్ దెమ్ రాంగ్ అండ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్లో బాగా పెరిగింది కానీ ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పెరిగిన ఐటీ ఇండస్ట్రీలో తెలంగాణ బిడ్డల ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిందా మీ దగ్గర ఏమైనా స్టడీస్ ఉన్నాయా నాయేశ్వర్ గారు ఇక్కడ ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్పాలి ఒకటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు మీరు అన్నట్టు ఎన్నో అనుమానాలు అపోహలు ఎన్నో నీలి నీడలు అసలు అవుతుందా తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఇండస్ట్రీ పెరుగుతుందా అసలు వీళ్ళకు లీడర్షిప్ కేపబిలిటీస్ ఉన్నాయా ఈ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి అప్పు చెప్తే అసలు వీళ్ళు నాశనం చేస్తారా ఇట్లాంటి అన్ని అనుమానాలు చాలా ఉండేది ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐటీ ఎగుమతుల నంబరు యాభై ఏడు వేల కోట్లు అండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో హైదరాబాద్లో వచ్చిన మొట్టమొదటి ఐటీ కంపెనీ ఇంటర్గ్రాఫ్ అని మనకు ఆ బేగంపేట ప్రాంతంలో ఇంటర్గ్రాఫ్ అనే కంపెనీ వచ్చింది మొదటిది ఎయిటీ నైన్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళల్లో ఐటీ ఎగుమతులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పెరిగినాయి అంటే యాభై ఏడు వేల కోట్లకు పెరిగినాయి మీకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అదే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఒక గత సంవత్సరం ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళల్లో మన ఐటీ ఎగుమతులు ఎయిటీ నైన్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఏ స్థాయికి పెరిగినాయో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత యాక్సిలేటర్ మీద కేసీఆర్ గారు కాల్ పెట్టడం వల్ల ఒక్క సంవత్సరంలో మన ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ యాభై ఏడు వేల కోట్లు ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే గణాంకాలు ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో పనిచే
ఏ నగరం కూడా బెంగళూరుని అధిగమించలేదు టెక్నాలజీ జాబ్ క్రియేషన్ ఇవాళ హైదరాబాద్కి ఆ ఘనత దక్కింది గత రెండు సంవత్సరాలు నాస్కామ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం పోయిన సంవత్సరం నాస్కామ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం భారతదేశంలో నాలుగు లక్షల యాభై వేల కొత్త టెక్నాలజీ జాబ్స్ వస్తే అందులో లక్ష యాభై వేలు అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళొచ్చినాయి లక్ష నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు బెంగళూరుకి వెళ్ళొచ్చినాయి ఈ సంవత్సరం దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించినాం లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సార్ దిస్ ఇయర్ ఇట్స్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ టెక్నాలజీ జాబ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాదు ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు వరుసగా బెంగళూరుని అధిగమించింది నా విశ్వాసం అయితే మళ్ళీ ప్రజలు మాకు అవకాశం ఇస్తే డెఫినెట్గా రాబోయే ఐదేళ్లలో కూడా బెంగళూరుని అధిగమిస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం రాబోయే ఆరేడేళ్లలో బెంగళూరుని దాటేస్తాం ఓవరాల్ ఎగుమతుల్లో కూడా అనేది నా విశ్వాసం అయితే ఇక్కడ తెలంగాణ పిల్లల సంఖ్య సార్ ఇక్కడ నేను అనేది ఒకటే లైఫ్లో మనకి ఎప్పుడు చాయిసెస్ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో మనం లోకల్ రిజర్వేషన్ అని పెట్టి తెలంగాణలో ఒక లోకల్ రిజర్వేషన్ అని పెట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఐటీ కంపెనీల్లో మీరు ఎనభై ఐదు శాతం తొంభై శాతం మా స్థానిక పిల్లలకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక నిబంధన పెట్టి మీరు అట్లా అయితేనే ఇక్కడికి రండి అని చెప్పడం ఒక చాయిస్ లేదు మీరు ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తూ పోండి ఆ ప్రాసెస్లో మా పిల్లలకి నైపుణ్యాన్ని పెంచి ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అల్టిమేట్లీ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇండియా ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇవాళ మన పిల్లలు లక్షల సంఖ్యలో అమెరికాలో పనిచేస్తున్నారు హెచ్ వన్ బి వీసాతో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా ఇవాళ ఇతర రాష్ట్రాల పిల్లలు ఉన్నారు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల పిల్లలు ఉన్నారు మన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అందులో ఏమి తేడాలు కానీ నిర్దిష్టంగా ఆ సంఖ్య ఎంత తెలంగాణ పిల్లల సంఖ్య ఎంత అన్న ప్రశ్నకు నా దగ్గర సమాధానం ఉందా ఈ నిమిషానికి అంటే లేదు నేను చెప్తే కూడా అబద్ధం అవుతుంది కానీ నేను గమనిస్తూ వస్తున్నది నేను అందుకే ఒక ఆలోచన చేశాను మనం కోటా పెట్టిన దానికంటే రివర్స్లో పోదాం పాజిటివ్ పాలిటిక్స్ చేద్దాం నెగిటివ్ పాలిటిక్స్ వద్దు ఎందుకంటే నేను హర్యానాలో చూశాను హర్యానాలో లోకల్ కోటా పెట్టిన తర్వాత ఇవాళ గుడిగాం యొక్క అట్రాక్టివ్నెస్ పడిపోయింది లోకల్ రిజర్వేషన్ పెట్టిన తర్వాత నాకు ఎంతోమంది ఉద్యోగ సంస్థల యాజమాన్యాలు చెప్పిన మాట ఇది ఇంకా మేము అక్కడికి పోమండి అక్కడ ఇట్లాంటివి పెట్టారు ఆ దుష్యంత చౌతాల అని ఒక ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇదొకటి తీసుకొచ్చారు అనవసరంగా కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పారు ఇక్కడ మేమేం చేసినామంటే రివర్స్ తీసుకున్నాం సార్ మీరు కంపెనీ పెట్టండి ఉద్యోగులు స్కిల్ స్కిల్ ప్రకారం తీసుకోండి సెమీ స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్లో మీరు మా వాళ్ళకి డెఫినెట్గా డెబ్బై ఐదు ఎనభై శాతం ఇవ్వండి అని చెబుతూనే ఇంకో మాట కూడా ఏం చెప్పామంటే మీరు ఒకవేళ ఎనభై శాతానికి పైగా తెలంగాణ బిడ్డలకు అవకాశం ఇస్తే మీకు అదనపు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తాం అంటే వీటి మీద పాజిటివ్ స్పిన్ ఉంది చేసి చేసాం ఇవాళ నేను అనేది ఏంటంటే సార్ ఇంకొక ఆలోచన కూడా చేసినాం ఇక హైదరాబాద్ కాడికి ఎందుకు పరిమితం అవ్వాలి అని చెప్పి ఐటీని ఇవాళ వరంగల్ ఖమ్మం కరీంనగరు మహబూబ్ నగరు నల్లగొండ సిద్దిపేట రామగుండం వనపర్తి ఆదిలాబాదు ఇట్లాంటి ప్లేసుల్లో ఒకటి ఇప్పుడు దాదాపు ఏడు కొత్తవి మేము ఆల్రెడీ ఐటీ హబ్ స్టార్ట్ చేసాం మొన్న నేను నల్గొండ లాస్ట్ అక్టోబర్ సెకండ్ నాడు నల్గొండ పోయి లాంచ్ చేసి వచ్చాను కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఐటీ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నల్గొండకు ఐటీ హబ్ రాలేదు కానీ ఇవాళ మా భూపాల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా కూడా ఐటీ హబ్ వచ్చింది అక్కడ పిల్లలు దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం సార్ అంటే ఈ ఐటీ హబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మా టార్గెట్ ఈ ఐటీ హబ్లలో ఈ ఊర్లలో వేరే టౌన్స్ లో మాక్సిమం శాలరీ ఎంత అనే నాకు డౌట్ చెప్తున్నాను అయితే ఈ టియర్ టూ టౌన్స్ లో మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ పిల్లలే ఉంటారు అందులో ఏం తేడా లేదు చెప్తున్నాను యాభై వేలు ఆ రకంగా టియర్ టూ టౌన్స్ లోనే క్రియేట్ చేయాలని లక్ష్యం ఇప్పుడు మీరు మీ జిల్లా ఉంది కదా మంచిర్యాల జిల్లా మీరు చెప్తే నేను చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు బెల్లం పలికి పోయినాను నేను ఒక ఆరు నెలల కింద తొమ్మిది నెలల కింద పోయాను ఆ ఎమ్మెల్యే గారు దుర్గం చిన్నయ్య గారు సార్ మా దగ్గర రెండు ఐటీ కంపెనీలు ఉన్నాయి మీరు విజిట్ చేయాలన్నాడు అంటే నేను నవ్వుకున్నా ఇక్కడెక్కడ ఐటీ కంపెనీలు ఉన్నాయి ఏం చెప్తున్నాడు అయినా ఏమైనా కొంప తీసో కంప్యూటర్ సెంటర్ ఏమైనా ఉందేమో దానికి తీసుకపోతాడేమో అనుకున్నా మీరు నమ్మరు నేను చెప్తే ఈ సార్ మీరు పోయినప్పుడు మీరు కూడా పోయిరాని రెండు కంపెనీస్ పోయినాయి సార్ నేనడా ఒక కంపెనీ పేరు సనాతన అనలిటిక్స్ వాళ్ళు పుట్టపరి సాయిబాబా భక్తులు నలుగురు బ్రదర్స్ సాయినాథ రాజు శ్రీరంగరాజు ఇంకో ఇద్దరు పిల్లల పేర్లు మర్చిపోయాను నలుగురు బ్రదర్స్ కలిసి బాగా చదువుకున్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ సింగరేణి ఎంప్లాయ్ వాళ్ళు వచ్చి అక్కడే అక్కడే కంపెనీ పెట్టారు దాదాపు రెండు వందల యాభై మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు ఇంకో కంపెనీ ఉంది సార్ వాల్యూ వాల్యూ పెచ్చా వాల్యూ టెక్ ఏదో ఉంది వాళ్ళు ఒక నూరు నూట యాభై మందికి వాళ్ళు ఉద్యోగం మొత్తం కలిపితే
మీరు మీ టాలెంట్ ఉంటే స్కిల్స్ ఉంటే ఎక్కడి నుంచి అన్నా పనిచేయచ్చు మీరు వేజెస్ అన్నారు నేను వరంగల్లో ఒక అమ్మాయిని కలిసిన ఆ అమ్మాయి షీఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ నెలకి ముప్పై ఐదు నలభై వేల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది మన స్కిల్ పట్టి మనం అక్కడ చేస్తున్న పని పట్టి వేజ్ ఉంటుంది సార్ ఐ ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఐటీ రంగంలో నేను చెప్పేది బీపీఓ జాబ్స్ కాదు నాగేశ్వర్ గారు నేనేం చెప్తున్నాను కంపెనీస్ కూడా అంటే నేను కలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను బెయిన్ క్యాపిటల్ కంపెనీ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ విఎక్స్ఐ గ్లోబల్ అని ఇట్స్ ఎ సబ్సిడీరీ ఆఫ్ బెయిన్ క్యాపిటల్ ఆ కంపెనీ ఒక పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ఇస్తానని ముందుకు వచ్చింది నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పాను టెక్నాలజీ అనేది ఒక స్పెక్ట్రమ్ అండి ఈ స్పెక్ట్రంలో హైయర్ అండ్ సైడ్ మీరు చూస్తే ఇవాళ చాలా చాలా యూనో హై ఎండ్ వర్క్ కూడా మన దగ్గర జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో కానీ ఈ స్పెక్ట్రంలో లోవర్ ఎండ్ మిడిల్ బ్యాండ్లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ జాబ్స్ అన్ని హైదరాబాద్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒక బీపీఓ కేపీఓ లేదా ఒక ఇతరత్ర ఎక్లాట్ అని ఒక కంపెనీ ఉందండి కరీంనగర్లో ఒక్క కంపెనీలు ఈరోజు మూడు వందల యాభై మంది పనిచేస్తున్నారు నెలకి వాళ్ళ జీతం పన్నెండు కావచ్చు పదిహేను వేలు కావచ్చు నేను కాదంటలేదు నాట్ కా కాంపరబుల్ టు యూనో ద హై ఎండ్ శాలరీస్ ఆఫ్ అ పిహెచ్డి హియర్ అందులో కూడా డిప్లొమా చదివిన పిల్లలు ఉంటారు ఐటీఐ చదివిన పిల్లలు ఉంటారు ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్తాను నాగేశ్వర్ గారు ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం ఇప్పుడు బాగా విస్తరిస్తోంది ఒక్క ఫాక్స్కాను మన హైదరాబాద్లో ఒక లక్ష మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించబోతోంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వాళ్ళ మొదటి దశ నిర్మాణం జరుగుతోంది ఏప్రిల్ మేలో ఇనాగ్రేషన్ ఉంది ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ఉద్యోగాలు దానివల్ల వస్తాయి అందులో ఎయిర్పాట్స్ ఎయిర్పాట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దానిలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఐటీఐ బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ అవి మరి అక్కడ వేజెస్ గచ్చిబోలీలో ఇచ్చిన వేజెస్ ఇస్తారంటే ఇవ్వరు నేను అవతం ఎందుకు చెప్తాను మీకు నేను బ్లూ కాలర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది వైట్ కాలర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఎవరి స్కిల్ సెట్కి తగ్గ జాబ్స్ వాళ్ళకి దొరుకుతాయి తెలంగాణ పిల్లలు ఆలోచించాల్సింది ఒకటే నేను నా స్కిల్ సెట్ పెంచుకోకుండా జీవితంలో ఒక తెలంగాణ అని ఆంధ్ర అని కాదు అన్లెస్ యూ స్కిల్ అప్ స్కిల్ రీస్కిల్ ఇప్పుడు మన ఐఫోనో లేకపోతే మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సార్ సెల్ ఫోను ఎప్పటికప్పుడు వాడు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ పంపిస్తాడు పంపించినప్పుడు మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోతే వెనకబడిపోతాం ఇది కూడా అంతే కదా అన్లెస్ యూ స్కిల్ అప్ స్కిల్ అండ్ రీస్కిల్ యూ విల్ బికమ్ రిటండెంట్ నేను అనేది ఏంటంటే తెలంగాణ పిల్లల్ని లక్షల సంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలు వస్తున్నాయి తెలంగాణలో వాటిని అందిపుచ్చుకోవాలి అంటే మన కారాటం ఉండాలి మన కడుపు నొప్పు ఉండాలి మనం నేర్చుకోవాలి మనం తనలాడాలి ఎవరో వచ్చి మనకు వడ్డిచ్చిన పళ్ళ మేము పెట్టే తీయరు కదా అందుకే టాస్క్ ఉన్నది తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఉంది అంతేగాని అక్కడ కూర్చొని నాకు రిజర్వేషన్ పెట్టాలి ఇంకోటి పెట్టాలి ఇంకోటి పెట్టాలి అంటే కంపెనీలు రావు అందుకే డిస్ప్యూట్ లేదు దాంట్లో కానీ ప్రభుత్వ పరంగా చేయగలిగే పనుల్లో తెలంగాణ వచ్చాక ఇప్పటి వరకు మినిమం వేస్ రివైజ్ చేయాలి నాగేశ్వర్ గారు మీరు అన్నది అక్షర సత్యం నేను కాదంటలేదు ఇక్కడ మేము ఎంచుకున్న ఫిలాసఫీ ఏంటి అంటే అసలు కనీస వేతనం ఎట్లాగో అమలు అవుతుంది సరే అది అమలు చేస్తాం దాన్ని రివైజ్ చేయాల్సినప్పుడు చేస్తాం కానీ కానీ అసలు వేతనమే దొరకని పరిస్థితి నుంచి మూడు పూటల ఇవాళ ఇండస్ట్రీ నడిచే పరిస్థితికి అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది కదా మొదటి పాయింట్ రెండవ పాయింట్ మీరు అన్నారు ఆ కార్మికులు కూడా లాభం జరగాలి మా సూత్రమే అది సార్ మా సూత్రం ఏంటి అల్టిమేట్గా సంపద పెంచాలి పేదలకు పెంచాలనేదే మా సూత్రం అదే చేస్తున్నాం వాళ్ళు మమ్మల్ని రకరకాల మోడీ గారు వచ్చి రేవుడి కల్చర్ అంటాడు ఇంకొక ఆయన చుంకోటి అంటాడు కానీ భారతదేశం యొక్క సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చెప్పేది ఈ దేశంలోని బీద బిక్కి వాళ్ళు బాగుండాలి వారికి మీరు పథకాలు చెప్పి డబ్బులు ఇస్తున్నారు కానీ పనిచేసే వాడికి వేతనం పెరగాలి ఎందుకు పెరగట్లేదు ఎవరన్నారు పెరగట్లేదు మీరు వేతన చట్టం అమ్మ మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ నేను చెప్తున్నాను కదా పెంచలేదు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఒప్పుకోకపోవడానికి కూడా నేను బుకాయిస్ కూడా తాగేది కాదు అది అది అందులో అనుమానం లేదు కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే ఆనాడు ఫ్యాక్టరీ బంద్ అయ్యే స్థాయి నుంచి ఇలా ఫ్యాక్టరీ మూడు పూటలు నడిపే స్థాయికి తెచ్చినామని చెప్తున్నాం ఒకటి రెండవది కనీస వేతన చట్టాల రివిజన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ పెండింగ్ ఐ అగ్రీ కానీ మీరు ఇప్పుడు ఈ మధ్య నారాయణమూర్తి గారు సజెస్ట్ చేశారు డెబ్బై గంటల వారానికి పని చేయాలి ఇది మాత్రమే ప్రొడక్టివిటీ పెంచుతుంది మీరు కూడా చూసింటారు త్రీ వన్ ఫోర్ క్యాపిటల్ ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ This has become a huge debate now. Desha Vapta. No, I don't agree with it. I don't so agree with it. So what is your stand on it? No, I don't agree with it at all. Why? Because hard work can be... You can't do it. Exactly. That's why I'm saying it. 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 I
ఎక్కువ పని చేస్తున్నారు పిల్లలు తక్కువ పని చేయట్లేదు కానీ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అవుట్కమ్ షుడ్ మ్యాటర్ నీకు అల్టిమేట్గా ఒక ఉద్యోగాధిపతి ఏం చూడాలి నేను ఏం టాస్క్ ఇచ్చినా నువ్వు చేసినావా లేదా ఎంతసేపట్లో ఇస్తా నాకేంది ఇప్పుడు హుషారు ఉన్నాడు అనుకోండి పిల్లగాడు నువ్వు ఐదు గంటలు అవుతుంది అనుకునే పని వాడు గంటలే చేసిన అనుకో నీకేం పోయింది నీకు వచ్చిన నష్టం ఏముంది నువ్వు వాడి స్కిల్ సెట్ చూసి ఎంప్లాయ్ చేసుకున్నావు పిల్లగాడు హుషారు ఉన్నాడు ఐదు గంటల పని వాడు గంటల స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ హార్డ్ వర్క్ పెయితో పని చేయకూడదు బురతో పని చేయాలని నేను అంటాను మీరు ఇప్పుడు పథకాల గురించి ప్రస్తావించారు మీరు మీరు రైతు బంధు గురించి చాలా సార్లు చెప్పారు కానీ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రైతు బంధు అలాగే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు రైతు బీమా ఇవన్నీ భూమి లేని భూమి ఉన్న వారికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ మీరు ఏ విలేజ్కి వెళ్ళండి భూమి లేని వాళ్ళే అరవై డెబ్బై శాతం ఉంటారు కానీ రైతు బంధు పథకం కౌల రైతులకు వర్తించదు ఇవ్వమని కేసీఆర్ కడా కంటిగా చెప్పేశాడు అసెంబ్లీలో మీరు మీ మేనిఫెస్టో కూడా లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు మీరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో కంపారిజన్ నేను ఏం అడగడలేదు మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు డెఫినెట్గా బహిరంగ సభలు ఉపన్యాసించినట్టు ఇవ్వగల ఆయన కేసీఆర్కు నా అదృష్టం ఏంటంటే కొడుకు కూతురు చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతారు సో అందులో డౌట్ లేదు సో ఐఎమ్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ ఎవరు ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు బాగా మాట్లాడతారు అందులో అది వేరు విషయం కానీ మరి కౌలు రైతులు ఇవాళ ఒకప్పుడు ఆంధ్రాలో కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో కౌలు విధానం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది కౌలు కౌలు రైతుల సంగతి ఏంటి ఈ భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీల సంగతి ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చే పెన్షన్ల మీద ఆధారపడాలా వాళ్ళకు కూడా మరి రై భూమి ఎన్నవారికి ఇస్తున్నారు మీరు అది కూడా రైతు బంధు కాదు భూ యజమాని బంధు సో ఎవరికో యాభై ఎకరాలు పెట్టుకొని ఇంత పట్టి పడా పెట్టిన వారికి రైతు బంధు వస్తుంది మరి యాక్చువల్గా కష్టపడుతున్న కౌలు రైతుకి ఎందుకు రాకూడదు సార్ ఎవరు ఇది కూడా మీకు సావధానంగా చెప్పాలి మళ్ళీ మీరు నన్ను చెప్పే అవకాశం ఇస్తారని ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఒకసారి మనం లెక్క తీసుకుంటే మనం తెలంగాణ యొక్క భూభాగము దాని లెక్క పత్రం మొత్తం తీసుకోండి అసలు ఎంత భూమి ఎంత యజ భూ యజమాని ఎవరు అది రైతు బంధా భూ యజమాని బంధా మీరు అన్నట్టు అది కూడా చెప్తా ఇప్పుడు మేము ప్రస్తుతం తెలంగాణ యొక్క భూభాగం తీసుకుంటే లక్ష పన్నెండు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఎకరాల్లో తీసుకుంటే రెండు కోట్ల డెబ్బై ఆరు లక్షల చిల్లర ఎకరాలు తెలంగాణ అందులో ఒక కోటి పన్నెండు లక్షల ఎకరాలు అడవి ప్లస్ చెరువులు గుట్టలు పుట్టలు మొత్తం తీసేస్తే ఒక కోటి పన్నెండు లక్షల ఎకరాలు అట్లా పోతుంది ఇవాళ మనం రైతు బంద్ ఇస్తున్నది దాదాపు ఒక కోటి అరవై లక్షల ఎకరాలకి ఇస్తున్నాం మనం అంటే దాదాపు ఇఫ్ యూ యాడప్ ఇంకా అక్కడ ఇంకెవరికి ఇవ్వనో లేవరు లేరు ఇక దాదాపు భూమి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి రైతు బంద్ వస్తున్నది మనం డెబ్బై లక్షల ఖాతాల్లో ఇంక్లూడింగ్ మొన్న ఇచ్చిన పోడు భూములతో సహా కలుపుకుంటే డెబ్బై లక్షల అకౌంట్లు పోడు భూములు మనం పట్టాలు ఇచ్చాం కదా ఒక నాలుగున్నర లక్షల ఎకరాలు నాలుగు లక్షల ఇంకొక ఉన్నాయి ఇంకా కొంత ఉంది సో చూస్తే అంటే నాన్ ట్రైబల్స్కి ఇవ్వాల్సింది ట్రైబల్స్కి ఇచ్చాము నాన్ ట్రైబల్స్కి అంటే మొత్తానికి నాకు తెలిసి అయితే నైంటీ పర్సెంట్ నాన్ ట్రైబల్స్కి ఇవ్వలేదు నాన్ ట్రైబల్స్కి ఇంకా చేయాలి అయితే డెబ్బై లక్షల ఎకరాలకి డెబ్బై లక్షల రైతులకి ఇవాళ పోడు పట్టాలు ఇచ్చిన రైతులను కూడా కలుపుకుంటే డెబ్బై లక్షల అకౌంట్లలో డెబ్బై మూడు వేల కోట్లు రైతు బంధు రూపంలో వేసింది కేసీఆర్ ఇది ఈ పదకొండు పన్నెండు సీజన్స్లో ఇంత భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎవరు రైతుకు ఇంత పెట్టుబడి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు సార్ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న భూ యజమానే రైత కౌలు చేసే వాళ్ళు రైతు కాదా సార్ మీకు తెలుసు తెలంగాణలో ప్రొటెక్టెడ్ టెనెన్సీ రైట్స్ ఉన్నాయి కౌలు రైతు చట్టం ఉంది మీకు తెలుసు ప్రొటెక్టెడ్ టెనెన్సీ చట్టం ప్రకారం ఒక కౌలు రైతు ఒక పరిమిత కాలం తర్వాత తానే కౌలుదారు అయితే యాజమాన్య హక్కు కూడా వస్తుంది థర్టీ ఎయిట్ ఇయో అది ఉంది ప్రొటెక్టెడ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తెలంగాణలో కౌలు రైతు పర్మనెంట్గా అసలుదారుతో కౌలుదారుతో వాళ్ళకు శాశ్వత సంబంధం ఉండదు కౌలు రైతు ఎప్పటికప్పుడు మారుతాడు కౌలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంది ఇప్పుడు మీ పొలం ఉందనుకోండి మీ ఊళ్ళో మీరు పోయి ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి మీ పిల్లలు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కాబట్టి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయినాక న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది మనం ఎవరికో ఒకరికి కౌలుకి ఇస్తాం వాస్తవం మీరు చెప్పేది కొంత కౌలు జరుగుతూ ఉంది ప్రతి ఊళ్ళో ఉంది కౌలు కానీ మేము ఆ పంచాయతీలో గవర్నమెంట్ దూరాల వద్ద అని చెప్పి క్యాబినెట్లో సుదీర్ఘంగా చర్చించినాం కౌలు రైతుల విషయంలో ఏం చేద్దాం మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఎక్కడైనా కూడా ఇప్పుడు మనం రైతు బంధు ముందే ఉండే సార్ పరిస్థితి అసలు రైతు బంధువులు ఇస్తలేరు అనే బాధ పక్క పెడితే రైతు బంధు ముందే ఏంటి పరిస్థితి అసలు రైతుకు కౌలు రైతుకి ఏంటి సంబంధం నా భూమి నీకు ఇస్తా నా భూమిలో నువ్వు సాగు చేసుకో చేసుకున్నాక పండించిన
వచ్చే సంవత్సరం నాగేశ్వర్ గారికి నా ముఖం నచ్చలేదు నాకు ఇయ్యడు మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక ఆయనకి ఇస్తాడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వంకి ఇంకా ఇదే పని అయ్యిగా నాగేశ్వర్ గారి పొలం ఎవరి చేతుల్లో ఉంది అని కౌలు రాసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం మార్చాలి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం మార్చాలి ఇక ప్రస్తుతం రికార్డ్ అప్డేషన్లోనే మొత్తం అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా నిమగ్నమే పరిస్థితి మేము అందుకే ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నాం అంటే భూ యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో మా దగ్గర రికార్డ్ అదైతే మారితే తెల్ మారితే తెలుస్తుంది కదా మాకు భూ యజమాని ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటాడో మ్యూటేషన్ చేస్తాడో యజమాని హక్కు మారుతుంది కాబట్టి అది తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఇస్తాం వాళ్ళు కౌలు రైతులకు వాళ్ళు ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఇచ్చుకోవాలా ఇందులో వైరుధ్యం ఏముందండి నాకు అర్థం కాదు ఇందులో భూ యజమాని రైతు కాదని మీరు ఎట్లా అంటారు భూ యజమాని రైతు కాకూడదని ఎక్కడ ఉంది చట్టం కానీ చాలా మంది చాలా మంది కాదు తక్కువ దయచేసి సారీ సార్ ఐ డిస్అగ్రీ విత్ యూ ఆన్ దిస్ ఎందుకంటే ఇది నిజంగా కూడా ఇది వితండవాదం అయిపోద్ది ఇప్పుడు భూ యజమాని రైతులు కాదు నేను అల్లేరు ఎక్కడ అట్లా కాదు రైతు కానీ భూ యజమాని కూడా ఇస్తున్నారు డెఫినెట్ గా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు రై మరి ఎవరు భూ యజమాని ఎవరు ఎవరు రైతు ఎవరు కాదు అంటే డెఫినెట్ గా ఇంకా కొంత అందులో ట్రిమ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే నేను ఒప్పుకుంటా నేను వందల ఎకరాలు పెట్టుకొని వందల ఎకరాలు ఉండే ఛాన్స్ లేదు వందల ఇది తప్పండి ఇది ఇది పాప వాక్స్ పాపులీ లాగా బయట ఒక వాయిస్ ఏదైతే తినబడుతుందో ఇది తప్పు తెలంగాణలో అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సీలింగ్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ సీలింగ్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏ హిందూ అండ్ డివైడెడ్ ఫ్యామిలీకి కూడా యాభై నాలుగు ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఉండేదాన్ని వీలేదు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రైవేట్ విద్యా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎరాల్ నాలా సార్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అది మీరు ప్రైవేట్ కంపెనీల పేరుట మేము ఇవ్వట్లేదు ఇండివిజువల్స్కి ఇస్తున్నాము అదే ఇక్కడ ఇదే అపప్రాధ మా మీద బద్నాం ఏంటంటే వందల ఎకరాల నోళ్ళకి వందల ఎకరాల నోళ్ళకి లేనే లేదు ఇచ్చే అవకాశమే లేదు సీలింగ్ యాక్ట్ తర్వాత యాభై నాలుగు ఎకరాల పైన ఉన్నకి ఇచ్చే ప్రా ఛాన్సే లేదు కదా అంటే అంటే కౌలు రైతులకు మరి ఏ రకంగా కౌలు రైతు యొక్క బాధ్యత సార్ రైతు బంధు పెట్టక ముందు ఏ రకంగా ఉండేది సార్ ఇప్పుడు అట్లే ఉంటుంది అలా మా ప్రభుత్వ పాత్ర ఏముంటుంది నాకు అర్థం కాదు అంటే వాళ్ళకి ఏ రకంగా సహకరించారు ఎందుకు సహకరించట్లేదు ఇప్పుడు డబుల్ ప్రాబ్లం ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు భూ యజమాని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు కౌలు రైత ఫ్రీ వాటర్ ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఊరు పెడితే ఎవరికి లాభం అవుతుంది అల్టిమేట్ గా రైతు అది కౌలు రైత యాజమాని భూ యజమాని రైత అనేది పక్కకు పెడితే రైతుకు లాభం జరుగుతున్నదా లేదా ఇవాళ తెలంగాణలో తెలంగాణలో వ్యవసాయం బాగుంటే కౌలు రైతు బాగుంటాడు అసలు రైతు బాగుంటాడు యజమాని బాగుంటాడు అంటే ఇది కౌలు రైతు అనేది ఒక ప్రత్యేక సబ్జెక్ట్ ఎందుకు అవుతుంది సార్ అది ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటర్ట్వైన్డ్ హౌ కెన్ ఇట్ బి సెపరేట్ ఫైనల్ గా ఈ మధ్య బీఆర్ఎస్ మాట ఎక్కడ నిలబడతలేదు పేరు బీఆర్ఎస్ అయినా మీరేం కర్ణాటకలో పోటీ చేయలే రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ పోటీ చేయలే అసలు ఏంటి బీఆర్ఎస్ మీ మధ్య కాలంలో తెలంగాణ సెంటిమెంట్ మీ మాటలు వినబడుతుంది తెలంగాణ ద్రోహులంతా ఏకమవుతున్నారని మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి ఆఫ్టర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అయినా అసలు అప్పటికి కూడా ఉంటుందా ఉంటుందా బీఆర్ఎస్ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ నడుస్తుంది కదా సార్ సో వరల్డ్ కప్ క్రికెట్లో ఇప్పుడు క్రికెట్ బ్యాచ్లు ఏం చెప్తారంటే ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ నెక్స్ట్ బాల్ ఆడాలి నెక్స్ట్ ఓవర్ ఏంది ఆ పైన గేమ్ ఏంది ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ నెక్స్ట్ బాల్ ఇప్పుడు ఆడాలి థర్టీ ఎయిత్ రోజు సిక్స్ కొట్టాలి కొట్టి కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి కావాలి అది మా మొదటి లక్ష్యం తదనంతరం మహారాష్ట్రలో మేము చాలా సీరియస్గా పోవాలనుకుంటున్నాం ఆంధ్రాలో తప్పకుండా అడుగు పెట్టాలి కర్ణాటకలో తప్పకుండా అడుగు పెట్టాలి మాకు జాతీయ పార్టీ అంటే మాకేమి ఒక అర్జెంటుగా మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో పోటీ చేసి అర్జెంటుగా ఆగమం చేయాలనే ఎజెండా ఏం లేదు మేము అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా మాకు ఎక్కడ ప్రాబల్యం ఉందో ఎక్కడ కొంత అవకాశం ఉందో విస్తీర్ణకు అక్కడికి పోవాలి ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా రెండు పార్లమెంట్ సీట్ల నుంచి వాళ్ళ మూడు వందల మూడు సీట్లకి నలభై ఏళ్ళ తర్వాత పెరిగింది ఒకటే రోజు చూ మంతరని మ్యాజిక్ చేసినట్టు ఎవరు కూడా ఒక పార్టీని వెంటనే జాతీయ పార్టీని పెట్టుకోగా జాతీయ పార్టీ అయిపోరు టైం పడుతుంది మేము వేర్ ఇన్ దిస్ ఫర్ ద లాంగ్ హాల్ మేమేదో ఈ రోజో రేపు రోజో రేపటికో వెంటనే అయిపోవాలని కాదు వెయ్యి శాతం మా పార్టీ విస్తరిస్తుంది మూడోసారి కేసీఆర్ గారు గెలిచి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక అరుదైన రికార్డు ఆయన సొంతం అవుతుంది హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దక్షిణాది నుంచి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు మహామహులు ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ కరుణానిధి జయలలిత అదేవిధంగా ఇంకా చాలామంది పెద్దలు చేయలేని ఫీట్ని కేసీఆర్ గారు చేయబోతున్నారు చేసిన తర్వాత మీరే అంటారు బాగా విస్తరించారు అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మీతోనే చెప్పించుకుంటాం మీరు ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని అడగను ఎందుకంటే ఐ నో